പതിഞ്ഞൊരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ പാലേരി മാണിക്കം പെൺമൊരു ഒത്തി പാതിരാണി ഇന്തി കടന്ന പാട്ട് ഞാനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് മുപ്പത് രാത്രി ഏത് കുഞ്ഞിനെയും പോലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വേണ കുട്ടി അതേ രാത്രിയിൽ പാലേരി എന്ന എന്റെ ജന്മഗ്രാമത്തിൽ രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നു അര നൂറ്റാണ്ടിനപ്പുറത്ത് നിന്നും ആ നിലവിളികൾ ഇന്നും എന്നെ പിന്തുടരുന്നു ഞാൻ എവിടെ പോലും കൂടെ വരും ഒരു യുവതിയുടെ നെഞ്ചി കയറിയ കരച്ചിൽ ഞാൻ അവളെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ടും ഉറക്കം പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മനസ്സിന്റെ ഏത് താഴ്ചയിൽ നിന്നാണെന്ന് അറിയില്ല അവൾ ഉയർത്തെഴുന്നിട്ട് വരും നിലവിളിയായി പിന്നെ സ്വപ്നത്തിലെ അവ്യക്ത രൂപങ്ങളായി നീളൻ നിഴലുകളായി ഡൽഹിയിൽ നിന്നും സരയുന്ന സുഹൃത്തിനൊപ്പം കേരളത്തിലെത്തിയിട്ട് ഇത് നാലാമത്തെ രാത്രിയാണ് മറവിക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് മാഞ്ഞുപോയ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മരണത്തിന്റെ പിന്നിൽ സത്യം തേടിയുള്ള എന്റെ യാത്ര തിക്കറിയാതെ വഴിയറിയാതെ ഒരു അമാവാസ രാത്രിയിൽ നിൽക്കും പോലെയാണ് പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു സത്യം ഞാൻ കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും അവളാണ് നിന്നെ ഉറങ്ങാൻ വിടാത്തത് 
ഒരു കൗതുകത്തിന്റെ പേരിൽ തുടങ്ങിയ അന്വേഷണം കിട്ടിയ ഡാറ്റാസ് മുഴുവൻ കളക്ട് ചെയ്തു പഴയ ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് ജഡ്ജ്മെന്റ് കോപ്പി പക്ഷേ തുടക്കം കൊടുക്കവും മാഞ്ഞുപോയ ഒരു നാട്ടുവഴി പോലെയാണ് ഞാനവിടെ തനിച്ചു നിൽക്കുക ആ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് എന്റെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് വിചിത്ര സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം നീ ചെയ്തു തുടങ്ങി ഇനി വേണ്ടത് എന്നെ പോലെ ഒരു ക്രൈം അനലിസ്റ്റിന്റെ ഹെൽപ്പാണ് ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മുടെ ഹോളിഡേയും തീർന്നു ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് നീ അറിഞ്ഞതും കണ്ടെത്തിയതും എല്ലാം ഒരു ഓർഡറിൽ എന്നോട് പറയും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് സൂക്ഷിക്കാനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും എനിക്ക് കഴിയും അൻപതുകളിലെ ഏതൊരു മലബാർ ഗ്രാമം പോലെ തന്നെയായിരുന്നു പാലേരി വൈദ്യുതി എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ചെമ്മൺപാതകളും ഇടവഴികളും അതിന്റെ അരികിലും കുന്നും ചെരുവിലും പുഴയോരത്തും ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അധികാരവും സമ്പത്തും ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായ നമ്പൂതിരിമാർക്കും നായന്മാർക്കും മാത്രം അവരുടെ കൺമുട്ടത്ത് പോലും ചെല്ലാൻ പാടില്ലായിരുന്നു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായ പുലേനും പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയേഴ് ബാലറ്റ് പേപ്പറിലൂടെ അധികാരത്തിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ ഐക്യ കേരളത്തിന്റെ പിറവിയിൽ നാടൊരു പുതിയ ഉണർവിന്റെ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ പീഡന കൊലപാതകത്തിന്റെ ഇര അതായിരുന്നു പാലേരി മാണിക്യമെന്ന് ഇരുപതുകാരി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വനജയുടെ മക്കളോടും നുണകൾ പറഞ്ഞ് നിന്റെ കൂടെ യാത്രയ്ക്കിറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് പക്ഷേ പാലേരി കൂടുതൽ അടുത്താണ് ഇപ്പോ അതെ കേരളത്തിലെ മൺസൂൺ കാണാനല്ല നമ്മൾ വന്നത് മാണിക്യത്തെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാനാ അത് ചിലപ്പോ മാണിക്യത്തിന്റെ തീരുമാനമാകാം എനിക്ക് ആരോടും നുണ പറയേണ്ടി വന്നില്ല ഈ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഗൗതമിനെ കണ്ടിട്ട് നാളുകളായി ആദ്യ ഒരു കിടക്കയുടെ രണ്ടു വശങ്ങളിൽ പിന്നെ രണ്ട് മുറികളിലേക്ക് രണ്ട് ഫ്ലാറ്റ്സിലേക്ക് ഇപ്പൊ രണ്ട് കോണ്ടിനൻസ് ഗൗതം എൽവിസ് പ്രസിലെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തോർമ്മയുണ്ടോ എൽവിസിനൊപ്പം അദൃശ്യനായ ഒരാൾ കൂടി നൃത്തം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഒരുമിച്ചാണ് നൃത്ത ചൂടുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അത് ഓർത്തു ഞാൻ എനിക്കൊപ്പം എന്റെ കാലടികളോട് ചേർന്ന് ഇരുപതാം വയസ്സിൽ ബ്രൂട്ടലി റേപ്പ് ചെയ്ത് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട മാണിക്യമുണ്ട് ഇതാണ് മീത്തലച്ചാൽ ചീരുവിന്റെ വീട് ഒരു കാലത്ത് പാലേരിലെ ഓരോ പുരുഷനും ആഗ്രഹിച്ച സ്ത്രീ ഒടുവിൽ എല്ലാവരും വെറുത്തവൾ ആർക്കും വേണ്ടാതായവൾ ചീരുവിന്റെ മകനാണ് പൊക്കൻ എ വില്ലേജ് ഡിയറ്റ് അവന് നാലോ അഞ്ചോ വയസ്സുള്ളപ്പോ പൊക്കന്റെ അച്ഛൻ വധേരൻ മരിച്ചു പഴുതാര വീണ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണെന്ന് ചീരു മുരിക്കുന്ന താമതാതി ചവിട്ടിക്കുന്നതാണെന്ന് രഹസ്യമായി ഗ്രാമവും പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ ആയാലും ശരീരം മാത്രം വളർന്ന് പോക്കൻ ഒരു പൊട്ടനായി ഒതേനന്റെ മരണം അവനെ ബാധിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് പൊക്കന്റെ ഭാര്യയായി പതിനൊന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് ആവളയിൽ നിന്നും പുഴ കടന്ന് മാണിക്യം പാലേരിയിൽ എത്തുന്നത് ഞാനിനി എന്ത് നാട് കാമണി എടുത്ത് കാണാൻ ബാക്കി കണ്ടതൊക്കെ തന്നെ മതി വേട എന്റെ പൊക്കന്റെ പെണ്ണ് ഓളെന്ന് വിളിക്കി ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ മാണിക്കെ ഓള് കുളിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഡാടാ പൊക്ക നല്ല പൊന്ന് കാച്ച നിറുള്ളൊരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്ന് പൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നിക്കുന്ന നോക്ക് ഇനി കണ്ടടം തണ്ടാണ്ട് കാവല് നിന്നോ ആരും കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോവാണ്ട് നാളെ 
നാടകം തുള്ളലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പായുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഇത്തിരി ചായപ്പൊടി ഇട്ട വെള്ളം തിളപ്പിച്ചേരാൻ നേരെ ഉണ്ടാവും അവിടെ ആയിരിക്കെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരമ്മേ അതൊക്കെ മതി നീ കൊണ്ടുവാ മന്ത്രവാദം പഠിക്കാനും സഹായത്തിനും നാട്ടില് വേറെ ആളെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല നിന്റെ തള്ള വന്ന് കാല് വീണ് കരിഞ്ഞ് പറഞ്ഞതോണ്ടാ നിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിയത് എന്താണ് ഞാൻ വരാ പിടിച്ചോ ബാ ഞാൻ ജനിച്ച മാർച്ച് മുപ്പതാം തീയതി വൈകുന്നേരമാണ് പാലേരിക്കാർ മുഴുവൻ തുന്നിക്കൂട്ടി സത്യം എന്ന നാടകം കാണാൻ കുറ്റിയാടി ചന്തപ്പറമ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു ആ നാടക സംഘത്തിന്റെ വരവ് ആണും പെണ്ണും അടക്കം പായും ചൂട്ടുകറ്റയുമായി കുറ്റിയാടിയിലേക്ക് ഒഴുകി നിരകണ്ണുകളോടെ ആ കാഴ്ച നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു മാണിക്ക് ഈ രാത്രി ഞാൻ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ രാത്രി ഇരുട്ടിന്റെ ദുരൂഹതയിൽ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയില്ലാത്തൊരു ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് അതുവരെയുള്ള തന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നാലുകാലിൽ നിഴൽ പോലെ പിൻപറ്റി നടന്ന നായയെ പറഞ്ഞുവിട്ട് കാലമല്ലാത്ത കാലത്ത് കാവിയുടുത്ത് കാവടിയെടുത്ത് ശംഖം വിളിച്ച് പഴനിക്ക് പോയി കുനിയൽ ചന്ദമൻ എന്ന പൂശാരി ചന്ദമൻ Ha 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 ha!
അല്ല ശങ്കരേട്ടാ അക്ക കേട്ടോ നേര ഏത് നമ്മളെ ചീരുവിന്റെ പൊക്കം കൊണ്ടാ പെണ്ണില്ലേ എന്താ പോള പേര് ആ മാണിക്കോ ഓള് നേരെ തൂങ്ങി ചത്തു ഞാനും കേട്ട് ഇതിപ്പോ എന്താ പറ്റിയെന്നാ എനിക്കും അറിയാത്തത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതി ദിവസം ഒന്നും ആയില്ലല്ലോ ഏറിയ പത്തോ പതിനൊന്നു ദിവസം പോലീസില് വിവരിച്ചില്ലേ പോലീസിലോ ആദ്യം അറിയിക്കേണ്ട അധികാരിന്റെ അവിടെ അല്ലേ അവിടെ ആള് പോയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് വരുത്താത്ത എന്താ കുത്തുമുറിയും കച്ചറൊന്നും അല്ലല്ലോ തൂന്നി മരിച്ചല്ലേ നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞത് അവസ്മാൻ അളകി വീണ താടവും വീണ വീഴ്ചയിൽ തല അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആവളിൽ നിന്ന് വരാനുള്ളവരൊക്കെ വന്നാൽ വേഗം കുഴിച്ചാനുള്ള പണി നോക്കണോ പിന്നെ നാട്ടടുപ്പിന് അധികാരിക്ക് വേറെ ചൊല്ലി അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ദുർമരണമാകുമ്പോ പോലീസിൽ അറിയിക്കണം കാലം മാറി സഖാവ് ഇ എം എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ മന്ത്രിസഭ അധികാരം ഏൽക്കാൻ പോവാ ഇനി അധികാരിന്റെയും കോൽക്കാരന്റെയും ചുമതലകൾ പലതും പോലീസും കോടതിയായിരിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യാ കെ പി സഖാവ് വിവരറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ പോനേതാ ചത്തുപോയ അമ്പട്ടണ്ട അപ്പൊ കുട്ടി ഇക്കൂട്ടരുടെ വരണല്ലേ വരാൻ പോകുന്നു ഇനി എന്തൊക്കെ കാണേം കേക്കേം വേണം എന്താ നടന്നത് ആ തുണി ഒന്ന് മാറ്റിയ ഞാനെ രക്ഷിക്കണം തമ്പായി ഞാൻ കാരുമില്ല നിക്കുന്റെ പൊക്കനും എന്നാ എഴുതിക്കോ ഗോപാലൻ നായര് യാഥാസ്ഥിൽ വരേണ്ട കാര്യങ്ങളാ മുരുക്കുംകുന്ന അമ്മദാജി വക കശുമാവിൻ തോട്ടത്തിനും തോട്ടത്താങ്കണ്ണി ഇടവഴിക്കും ഇടയിൽ മീത്തലച്ചാലിൽ പറമ്പിൽ മരിച്ചുപോയ ഒതേനൻ എന്നവരുടെ പേരിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഒതേനന്റെ ഭാര്യ ചീരു എന്ന ചിരുതയും മകൻ പൊക്കനും താമസിച്ചു വരുന്നതായിട്ടുള്ളായ വീട്ടിൽ വെള്ളമുണ്ട് പുതുപ്പിച്ച നിലയിലാണ് മൃതശരീരം കിടന്നിരുന്നത് 
ഭൗതിക ശരീരത്തിന് ഏതാണ്ട് അഞ്ചടി രണ്ടിഞ്ച് നീളവും വെളുത്ത നിറവുമാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് കഴുത്തിലും മുഖത്തും നിറ വ്യത്യാസവും കയറോ തുണിയോ മുറുകിയതിൻ്റെ പാടുകളും കാണാനുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും മരണം സംശയാസ്പദമാണ് എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ആങ്ങളെയും അച്ഛനും എത്തിയിരിക്കുന്നത് ശവം മറുകിയാൻ വരട്ടെ പോലീസ് വന്നിട്ട് മതി സംഗതി കേസാ ആ യാഥാസ്ഥിന്റെ പകർപ്പ് പേരാമ്പ്ര സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചോ മരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരൊഴികെ എല്ലാവരും ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് നിൽക്ക എന്താടിയുണ്ടായത് രാത്രി എപ്പോഴാ ഓള് പുറത്തിറങ്ങി പോയതെന്ന് അറിയില്ല രാവിലെ നോക്കുമ്പോ കണ്ടത്തില് വീണ് കിടക്കുന്ന വായന നൊരയും പതിയും വന്നിട്ടുണ്ടായിനു വിളിച്ചപ്പോ അനക്കോ ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ വിഷം തേണ്ടിയതാണോ അതും അറിഞ്ഞൂടാവേ ആ മൂടിയിട്ട തുണിയൊന്നും മാറ്റേ സർ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം വേണം അധികാരി ഒന്ന് രണ്ട് പായയും ഒരു പനമ്പും കുറച്ച് ചൂടിയും പിന്നെ എടുക്കാൻ രണ്ട് പറയമാരെയും വേണം ഒരു തോണി ഏർപ്പാടാക്കണം ആരും വേണ്ട ശബാനെ ഞാളെ പെണ്ണിന് ഞാളിന് എടുത്തോളൂ ഏടയൊക്കെ വെച്ചാലോ ഓക്കെ ദുരിയൊക്കെ വന്നേന് ഒരു തുമ്പുണ്ടാക്കി തന്നാ മതി എന്നാ വേഗം നോക്ക് ഇപ്പൊ പുറപ്പെട്ട നേരം വെളുക്കുമ്പോ മടകരെ എത്താം ആ രണ്ട് തോണിയാത്രക്കിടയിൽ പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ ദൈർഘ്യം അത്രയും നാളെ മാണിക്യം പാലേരിൽ ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ വടകര ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ഡോക്ടർ കെ എൻ ആർ മേനോൻ മാണിക്യത്തിന്റെ ശവശരീരം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തു ഡോക്ടർ കെ എൻ ആർ മേനോൻ ആദ്യമായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്നത് മാണിക്യത്തിന്റെ ശരീരമായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഡോക്ടർ മേനോന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞത് മരണകാരണമായി ആ റിപ്പോർട്ട് അതേപടി കോർട്ടിലെത്തിയില്ല എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് തിരുത്തിയെന്നോ അതെ ഡോക്ടർ മേനോൻ പിന്നെ അധികാലം സർവീസിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അയാളുടെ മകന്റെ കയ്യിൽ 
മാണിക്കത്തിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒറിജിനൽ ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ പോലീസിന്റെ തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അടിയോടിയിൽ നിന്നും അന്വേഷണ ചുമതല ഡിവൈഎസ്പി മോഹൻദാസ് മണാലത്ത് ഏറ്റെടുത്തു പാലേരി മാണിക്യം എക്സ്പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് കാലം മാറും മാറിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ മാറ്റം ഇല്ലാതെ നിൽക്കുക മാറ്റം മാത്രമായിരിക്കും അത് ഈ മാണിക്യം കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ചിലരല്ല ഇപ്പം മറവ് നിൽക്കുന്ന ചിലര് ഈ കേസിലകത്താകും ജനകീയ മന്ത്രിസഭയുടെ പോലീസ് ആ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് സഖാവ് കണ്ണൂര് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ വടകര എത്തി സി എച്ചിന്റെ കൂടെ കൂടി മാണിക്യം കേസിൽ ഡി വൈ എസ് പി മണാൽ അന്വേഷണ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തല്ലോ ആ തണ്ടരപുര സ്കൂളിലാ പോലീസ് ക്യാമ്പ് പിന്നെ മുരുക്കുങ്കുന്നത്ത് അഹമ്മദാജിന്റെ പേര് പറയണ്ട നാട്ടുകാര് ഹാജി കുടിഞ്ഞില്ലേ കേശവാ നീ വെറുതെ ആളുകൾ പറയുന്നത് കേട്ട് ഏറ്റുപാടണ്ട കെ പി ഒരു ചായ കുടിക്കും ആവും നടന്നോളൂ ആ ഹാജി പാർട്ടിയോട് കാണിക്കുന്ന അടുപ്പവും ചെയ്യുന്ന സഹായങ്ങൾ ഇവിടെ പലർക്കും പിടിക്കുന്നില്ല അവരാ മൂപ്പരുടെ പേര് പറയുന്നത് അതൊരു വെറും പറച്ചിലല്ല കെ പി പിന്നെ തെളിവുണ്ട് പറയുന്നവരുടെ കയ്യിൽ എടോ അത് അന്വേഷിക്കാനുള്ള മണാലത്തിനെ പോലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നേരിട്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് സത്യം പുറത്തു വരട്ടെ അതുവരെ നമ്മൾ സഖാക്കൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള തീരുമാനത്തിൽ എത്തരുത് നീ പേടി അടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വാ നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം എന്താ കിടാവേ പോലീസുകാർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത ചരിയും പച്ചക്കറിയും ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചയച്ചു ഒക്കെ മണാൽത്ത് സാറിന്റെ ഓർഡറാ മുരുക്കുന്ന താമതിണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്ന പണ്ട നിന്നാലേ നിന്റെ ഡി വൈ എസ് പിക്ക് ഇറങ്ങൂ നമസ്കാരം പാലേരിയിൽ വരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്റെ അതിഥികളായി വലിയ വീട്ടിലാണ് താമസം അതാണ് പതിവ് പതിവ് തെറ്റിക്കുന്നതാ എന്റെ ശീലം അധികാരി ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലാക്കി താമസം സൂപ്പറാവുന്നൊരു തെലുങ്കന ട്രെയിനർ റാവു പരിശീലിപ്പിച്ച നായ്ക്കും മാണം പിഴക്കില്ല നമ്മുടെ നാടൻ നായ്ക്ക കീപ്പണി പറ്റൂല പണിക്കര ഏയ് കൊള്ളില്ല അതുപോലെ പൂച്ചയലിയോ പാഞ്ഞാതിന്റെ പിന്നാലെ പോവും കൊറച്ച് പേദൻ രാജപാളയാ ജർമ്മൻ ഷെപ്പർട്ടും ഡോബർമാനും ആ പക്ഷെ മിടുക്കൻ ഈവൻ തന്നെ
എന്താ കിടാവേ അത് ഒരു ടോർച്ച് ആണ് സാർ അതെടുക്കരുത് അതെന്തേതാ നിന്റേതോ നിനക്ക് ആരും ഒന്നും ഇതുപോലെ ഒരു ടോർച്ച് യരോത്തു വാഴും വിഷ്ണു ഭഗവാൻ രാത്രി വഴി കാണാനാ പകലതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അതെടുക്കരുത് കൊണ്ടുപോടോ അവനെ ക്യാമ്പിലേക്ക് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അതെ ഇന്നെന്താ തേങ്ങാ കച്ചവടത്തിന് പോയില്ലേ ഇല്ല എത്ര ദിവസമായി പോയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി അതെന്താ നല്ല സുഖയല്ലേനു മാണിക്യം കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം തുടങ്ങിയ സൂക്കടാ കിടാവേ സാർ അവനെ കുട്ടിക്കോ സാർ ഇങ്ങോട്ട് പോടാ അറിയില്ല ഇവിടെ ആരില്ലേ വേലായി തന്നെ അവിടെ ഓരിവിടെ ഇല്ല എവിടെ പോയതാ രണ്ട് ദിവസമായി പോയിട്ട് വന്നാ സ്കൂളിലേക്ക് വരാൻ പറ ഓ പറയാ മാണിക്യം കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്ന കുന്നുമ്മൽ വേലായുധനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ പോലീസിൽ അറിയിക്കണം അതുപോലെ അയാളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഒളിപ്പിക്കുന്നതും ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ് കുടിച്ചോ ഛർദിക്കും വയറ്റൊന്നും പോവും നിർത്താണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഉള്ളിൽ ചെന്ന വിഷം പോയി ശുദ്ധിയായി ആള് പയ കോലത്തിലാകും രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പോയിക്കോ ഞാൻ കൊന്നിട്ടില്ല അടിയോടെ കൈ കിട്ടി എന്നെ തച്ച് കൊല്ലും ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ് നേരെ ആളക്കാൻ പോയി ഒരു കുന്നിന്റെ മോളിലെ പൊട്ട കേന്ദ്രത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നോ ഞാനൊരു വൈ നോക്കട്ടെ ഓ വർഷാവർഷം കുറച്ചു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രാന്തളവും ഇത് പിളക്ക തന്നെ കാലാണെന്ന് അറിയില്ല വലിയ ഉപകാരം മുസ്ലിയാരെ സത്യം ഇവൻ കയറി വന്ന പോലെ നിങ്ങക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയട്ടെ തീർച്ചയായും ഉം 
കുഞ്ഞാറ് നാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഈ മാണിക്കു അയാളും തമ്മിൽ പണ്ടേ ബന്ധേനു അയാളെ കല്യാണം കൈക്കൊണ്ടെന്ന് വലിയ ഭാഷയനും പെണ്ണിന് ആ കഥയൊക്കെ വേലാതിനും അറിയ എനിക്ക് സ്വന്തം അച്ഛനെ പോലെയായിരുന്നു ആവളയിലുള്ള കേളപ്പെട്ട ഞാൻ തെങ്ങുകയറ്റം പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ മൂപ്പരായിരുന്നു ആണ്ടി മാണിക്കു എനിക്ക് ആങ്ങളെയും പെങ്ങളെയും പോലെ ആയിരുന്നു കുഞ്ഞാറ് നായർ കേളപ്പേട്ടന്റെ പുരയില് വരവും പോക്കും തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു കാലായിരുന്നു അത് പെണ്ണിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വൈകിപ്പോയി എന്നാ കേളപ്പേട്ടനും ആണ്ടി ഇഞ്ഞോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണ് പിഴച്ചു പോയി എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ആരുടെയെങ്കിലും കഴുത്തിൽ കെട്ടിവെക്കണം വിലായതാ അത് അവര് രണ്ടും കൂടി ഇഞ്ഞോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാ ഞാൻ ചിരൂന്റെ ചക്കന്റെ ആലോചന കൊണ്ടുവന്നത് ഈ കഥകൾ അറിഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ പൊക്കനവളെ കൊന്നുവെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അറിഞ്ഞതല്ലേ മാന കണ്ടതാ അന്ന് കുറ്റിയാടിയിൽ നാടകം കാണാൻ മാണിക്കം പുറപ്പെട്ട് കുഞ്ഞാറിനെ കാണാനും അയാളുടെ ഒപ്പം പോവാനും വേണ്ടിട്ടേനു നാടകം നടന്ന സ്ഥലത്ത് ഓളി ചെല്ലാണ്ടായപ്പോ കുഞ്ഞാറ് മീത്തലച്ചാലിലേക്ക് വന്ന് മാണിക്കോ അയാളെ അത്തേക്ക് കൂട്ടി വെരിക്കള കഴിഞ്ഞു വന്ന പൊക്കം കാണുന്നത് ആ കാഴ്ച ഇനിയൊരുത്തരുടെ <laughs> 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 അങ്ങനെ മാണിക്കം മരിച്ചു അല്ലേ അതോളി പിന്നെ നീയും കുഞ്ഞിക്കണ്ണനും എങ്ങനെ പുലർച്ചെ ആ വീട്ടിലെത്തി പൊക്കം വന്ന് വിളിച്ചതന്നെ മാണിക്കത്തിന് നല്ല സുഖമില്ല വന്ന് നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിക്കണ്ണന് ഞാനാ കൂടെ വിളിച്ചത് ചെന്നപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് പിന്നെ പൊട്ടൻ ചക്കം പിറണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് കെട്ടിത്തൂക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അയമാനെ കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ട് ചത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അയച്ച് താഴെ കടത്തി ഒന്നുകൂടി പടഞ്ഞ ജീവൻ പോയി പിന്നെ കണ്ടത്ത് കൊണ്ടുപോയി കടത്തി ചോദിക്കുന്നവരുടെ അപസ്മാരം വന്ന് വീണ് ചത്തതാന്ന് പറഞ്ഞാ മതി എന്ന് ചിരുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാളും പോയി മരിച്ചവളുടെ ഭർത്താവ് പൊക്കൻ അവൻ പറഞ്ഞത് വേറൊരു കഥയാ സാർ ി തുള്ളിയിട്ടില്ല കുരുതി വെള്ളം തേ കുളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആശാനെ ശരിക്കും അപ്പൊ ഗർഭ ഉണ്ടായിനോ നാ എന്റെ മോനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി നീ എന്തെങ്കിലും നാക്കി തിന്നിട്ട് പോരാൻ നോക്ക് നന്റെ തീയത്തിയുടെ പരിക്കളല്ലോ അവിടെ നടത്തിയത് അല്ല ആ എന്നാ ചേല കണ്ട മനസ്സിലായ ഓ നാടകം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വഴിയാടാ ഒന്ന് കേറിയിട്ട് പോവാന്ന് ഇനി വേണ്ടടോ നേരം കുറെ ആയില്ലേ ഞാളവിടെ കണ്ടായിരുന്നു ഇനി ആരോടും പറയണ്ട ഓ എന്റെ അമ്മയോടും പറയണ്ട ആ അപസ്മാര അളകി വീണ് ചത്തു എന്നുള്ള നിന്റെ കള്ളക്കഥ അവിടെ വെച്ചോ 
എന്നിട്ടുള്ള സത്യം പറഞ്ഞോ നായിന്റെ മോളെ ചവിട്ടി നാവിയാൻ കാൽക്കി കളി പറഞ്ഞു അന്ന് നാടകത്തിന് പോവാൻ കഴിയാത്തോണ്ട് ഒന്നും തിന്നാനും കുടിക്കാനും കൂട്ടാക്കാണ്ട് ഓൾ ഉമ്മറക്കൊലായില് കുത്തിരിക്കേനു പിന്നെ ഞാൻ അകത്തേക്ക് വിളിച്ച് വായിലടച്ചു ആ ചിമ്മിണി തീർക്കണ്ട മാണിക്കേ അത് കെടുത്തിട്ട് കടന്നോ പൊക്കം വരാൻ പൊലച്ചാവും ഞാനും പെണ്ണും നല്ല ഉറക്കായപ്പോഴാ യമാനെ വാതിൽക്കല് മുട്ട് കേക്കുന്നത് എന്തെന്ന വേലായുത ഈ പാതിരക്ക് ഞാനും പെണ്ണ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ വാതിലൊന്ന് തുറക്കി വേണ്ട വേലായുത നേരം കാലം നോക്കാണ്ട് നീയൊക്കെ വന്ന് വിളിക്കുമ്പോ റാക്ക് തരാനും പിന്നെ കടന്നു തരാനും മടി ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇനി അത് നടക്കൂല ഇന്റെ ചെക്കം കൊണ്ടുവന്ന പെണ്ണുണ്ട് ഇവിടെ നീ പോ നാളെ വാ മര്യാദ കൊന്നുകളയും എന്നിട്ട് നീ പുറകെ പോയി നോക്കിയില്ലേ അവളെ എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോയതെന്ന് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ കൊഴിഞ്ഞു വീണ ഏമാനെ പിന്നെ കൊല്ലൂന്ന് പേടിച്ചിട്ട സത്യത്തിൽ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാഞ്ഞത് അവര് രണ്ടുപേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ല ഒരാളും കൂടി അതാരായിരുന്നു അറിഞ്ഞൂട പുറത്തെ ഇരുട്ടില് നിക്കുണ്ടായിനു ഒരു നഴല് പോലെ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ആളാരായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ആള് ഞാൻ പറയാം മുതുവൻ അഹമ്മദ് അതാരായ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ അതാരാണെന്ന് ഇനി ആര് ചോദിച്ചാലും അത് തന്നെ പറയണം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുതുവൻ അഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അതാരാണെന്ന് പാലേരിക്കാർ പരസ്പരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു മുരിക്കുന്നത്ത് അഹമ്മദ് ആജിയുടെ മൂന്നാം ഭാര്യ കൊണ്ടോട്ടിക്കാരി കുൽസുവിന്റെ സഹോദരൻ എന്നാണ് ചിലർ പറഞ്ഞിരുന്നു അയാൾ ഹാജിയെ കാണാനായി പലപ്പോഴും പാലേരിയിൽ വന്നു പോയതായി ചിലർ പറയുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നാലും മാണിക്യം കൊലക്കേസിൽ പോലീസ് നിയമത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തിച്ച മൂന്ന് പ്രതികളിൽ അയാൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കൂട്ടുപ്രതികളായ വേലായുധനും കുഞ്ഞിക്കണനും അയാൾ അപരിചിതനായിരുന്നു എന്നതാണ് വിചിത്രമായ കാര്യം ഡിവൈഎസ്പി മോഹൻദാസ് മണാലത്ത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതും പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തിയതും ചോദ്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതേയുള്ളൂ മറുപടി ലഭിക്കില്ല എന്നുറപ്പുണ്ടായിട്ടു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ മണാലത്ത് അന്വേഷണം അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു മണാലത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓഫീസിൽ വന്നു കണ്ട ഒരു വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണൻ അദ്ദേഹത്തിനൊരു അപേക്ഷ നൽകി ബാലുശ്ശേരി കക്കാടില്ലെത്തുന്നു എന്ന ആ വൃദ്ധന്റേത് ഒരു സങ്കട ഹർജിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് ധർമ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരി എന്ന പാലേരി അരോത്ത് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയുടെ മരണം ക്ഷേത്രത്തിന് താഴെ പുഴക്കടവിൽ മരിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു ധർമ്മദത്തൻ 
മാണിക്യം കൊല്ലപ്പെട്ട അതേ രാത്രി അതൊരു സ്വാഭാവിക മരണമല്ലെന്നും അതിന്റെ സത്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഹർജിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനമെടുത്തു മാണിക്യം കൊലക്കേസിനൊപ്പം ധർമ്മദത്തിന്റെ മരണവും അന്വേഷിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു ലക്ഷ്മണൻ കാർത്തികേയൻ എന്ന ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് അന്വേഷണ ചുമതല നൽകി വളരെ സെൻസിറ്റീവായ കേസാണ് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താവും സാക്ഷികൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമായാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മുരിക്കും കുന്ന് തഹമ്മദ് ഹാജി എന്നൊരു ലാൻഡ് ലോഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഐ നോ ഹിം വെൽ വെരി റിച്ച് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് അയാളെ പ്രതിയാക്കാൻ ഇവിടെ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് കാര്യമാക്കണ്ട ഹാജി കാർത്തികേയന് എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരാളാ അതേ ദിവസം രാത്രി നടന്ന മറ്റൊരു മരണം ഒരു ധർമ്മദത്ത് നമ്പോദ്രി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ രണ്ടിനും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ അന്വേഷിച്ചിരുന്നോ ആ വഴിയെ ഏ എന്തു ബന്ധം അയാൾ പുഴയിൽ വീണ് മരിച്ചതല്ലേ ആരും പരാതിയും തന്നില്ല സംശയവും കാണിച്ചില്ല പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് തലയെ കയറ്റി വെക്കണ്ടല്ലോ അത് മറ്റേ കേസിനെ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അയാൾ ജനുവിനായിരുന്നു കാർത്തികേയൻ അയാളുടെ റിപ്പോർട്ട് അതുപോലെ കോടതിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അത് തന്നെയാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ വീക്കാകാൻ കാരണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അയാൾ പോയ റൂട്ടിനെ കുറിച്ചോ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചോ കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അയാൾ ആദ്യം ചെയ്ത കാര്യം പൊക്കന് വെറുതെ വിടുകയായിരുന്നു പൊക്കനിൽ നിന്നും അയാൾക്ക് കൂടുതലൊന്നും കിട്ടിക്കാണില്ല അവൻ ആരുടെയോ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആരോ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചത് ഏറ്റുപറയാണെന്ന് തോന്നിക്കാണും യെസ് ഒരുപാട് ടോർച്ചർ അനുഭവിച്ചിരുന്നു കസ്റ്റഡിയിൽ അവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പുറത്തിറങ്ങിയ പൊക്കനെ എതിരേറ്റത് കോൺഗ്രസുകാരായിരുന്നു അവരവനെ ഖതറുടുപ്പിച്ച് ത്രിവർണ പതാക കയ്യിൽ പിടിപ്പിച്ച് ഊരു ചുറ്റി എന്നു വന്നതുപോലെ അനുസരിക്കുക മാത്രമേ അവൻ ചെയ്തുള്ളൂ കോൺഗ്രസുകാർക്ക് അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഗെയിമായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ എല്ലാ പരിപാടികളും അമ്മ വന്നോ നോക്കാൻ വന്നതാ അമ്മ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അവരെ പോലീസുകാർ വിട്ടിട്ടില്ല ദുർമരണം നടന്ന വീടാട ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കണ്ട ആ പേടിയില്ല കേശപ്പെട്ട നിക്കോള പേടിയില്ല ഓൾ എന്നൊന്നും ചെയ്യല്ല പകല് വന്നാല് ആൾക്കാർ ഓരോന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കൂ എനക്കൊന്നും പറയാൻ അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും തെറ്റിപ്പോവും കുട്ടിയാ തവല്യമ്മേ എന്താ മോനെ നിങ്ങക്ക് ചത്ത് പോലെ കാണും കഴിയുന്നല്ലോ എല്ലാരും പറയുന്നത് പിന്നോ നിക്ക് കാണാ എന്റെ തീയനെയും ചത്തുപോയ മക്കളെയും കാണാ നിങ്ങ കോള കാണാൻ കയ്യ ആരെ മാണിക്കത്തിന ചത്തിട്ട് അധികം ആയില്ലല്ലോ മോനെ പരലോകമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടേ അപ്പൊ ഓളെ എനിക്ക് കാണാനാവും അങ്ങനെ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ ഓളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുക ആരാ ഓളെ കൊന്നതെന്ന് കോഴിക്കോട് സെഷൻസ് ജഡ്ജ് ശ്രീമതി മേരി കുര്യാക്കോസ് ഈ കോടതി മുറിയിൽ വെച്ചാണ് പാലേരി മാണിക്യം കൊലക്കേസിന്റെ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത് എന്താണ് മിസ്റ്റർ മേനോൻ ഡോക്ടർ ബലാത്സംഗം ഒരു സ്ത്രീയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ബലാത്കാരമായ അവളുമായി ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തുന്നത് അത് മാത്രമാണോ ബലാത്സംഗം അല്ല അവളെ ലഹരിക്കടിപ്പെടുത്തിയോ മറ്റു രീതിയിൽ നിസ്സഹായാക്കിയോ മതി ഡോക്ടർ മതി ഭാര്യയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഭർത്താവ് അവളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തിയാലും അത് ബലാത്സംഗമാകുമോ വിശദമാക്കിയാൽ ഒരു സ്ത്രീ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ഭവനവേദനം നടത്തി അക്രമികൾ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് ചെല്ലണം എന്നില്ല ഒപ്പം കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഭർത്താവിനും അത് ചെയ്യാം That's all, Your Honor. You may proceed, Mr. Ambat. Yes, Your Honor. This case, I have two people in this case. I have two people in this case. That's the first thing. 
അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരാളെ യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ചേർത്ത ഇല്ലാത്ത പേരാണ് മുതുവൻ അഹമ്മദ് എന്ന് കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ സുഹൃത്ത് പണ്ഡിതനായ നിയമച്ചൻ പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി ഹാജരാവുകയും പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയ പ്രതി പട്ടികയിലെ രണ്ടാം പ്രതിയുടെ പേര് തെറ്റാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ ഭാഗത്തു നിന്ന് സംഭവിച്ച വീഴ്ചയാണതെങ്കിൽ പ്രതി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രതിയെ വെറുതെ വിടണം എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെയും വാദം മിസ്റ്റർ അമ്പൺ നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് വാദിക്കുന്നത് പ്രതി പട്ടികയിലുള്ള ഒരാൾ പ്രതിയല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പ്രതികളായ കുന്നുമ്മൽ മേലായുധൻ എടത്തെ തുടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മുതുവൻ അഹമ്മദ് എന്നിവര് വെറുതെ വിട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ വിധി കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ പോലീസ് വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ദുർബലമായ വാദങ്ങൾ ഉയർത്തിയും തെളിവുകൾ നിരത്തിയും സ്വയം പരാജയമേറ്റുവാങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്നും ആ വനിതാ ജഡ്ജ് തന്റെ വിധിന്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുകളിലുള്ള നീതിപീഠങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തുകയുണ്ടായില്ല ആ കേസ് ഇവിടെ ഈ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഈ മുറി ഒരു ശവപ്പെട്ടിയായി മാറുകയായിരുന്നു എല്ലാ സത്യവും അതിനകത്ത് അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു അത് തുറക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എനിക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന മാണിക്യത്തിന്റെ നിലവിളി വെച്ച് മാത്രമാണ് എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് പുതിയ പാലേരി അതെ അൻപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉത്തരം കിട്ടാതെ അവശേഷിച്ച ചോദ്യത്തിന് പിറകെ നടത്തിയ യാത്ര നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടും പ്രതികളെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നവരും നിയമത്തെ കബളിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടവരെന്ന് ഗ്രാമം വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരും എല്ലാവരും തന്നെ മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ആരിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും നമ്മുടെ അന്വേഷണം കാണും എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് ബാലൻ നായർ എന്നൊരാളുടെ വീടാണ് നമ്മൾ താമസിക്കാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നീ ആരാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവും അയാളുടെ സുഹൃത്തായ ക്രൈം അനലിസ്റ്റും അതൊന്നും പാലേരിക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറഞ്ഞ അതേ നുണ ഞാൻ നിന്റെ ഭാര്യ വനജയുമായി നിനക്ക് ഒരിക്കലും ഇവിടേക്ക് വരേണ്ടി വരില്ല മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയുടെ ആദ്യം കൗതുകവും പിന്നെ ഇഷ്ടവും ഒടുവിൽ സ്വന്തമാക്കണമെന്ന മോഹവും അതാണ് നിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ മാണിക്യത്തിനോട് ആർക്കോ തോന്നിയതും ഇതൊക്കെ തന്നെയാവും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാൻ കരുതി കേറിയതാട്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലല്ലോ വരുന്നാരല്ലേ അതെ ഇരിക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രഭാകരൻ സരയൂ ഹലോ നമസ്തെ എന്റെ ജയേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വീട്ടുകാരി കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും വീടൊക്കെ ഇഷ്ടായിനോ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടിപ്പോയെന്ന് പരാതിയേ ഉള്ളൂ അല്ല ഒന്ന് ഒഴിക്കട്ടെ കഴിക്കോ ആയിക്കോട്ടെ ഒന്നേ ഒന്നേ ആ വായനശാലന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പോൺ ഒഴിക്ക് ആടെ ഒന്ന് കയറണം വെള്ളം വേണ്ട ഈ കഥയെഴുത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടാവോ എത്ര ദിവസമാണെങ്കിലും വിരോധം ഇല്ലാട്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നല്ലേ ഒരു നോവലാണ് മനസ്സിൽ ഓ അതിന്റെ തുടക്കം മാത്രമായിട്ടുള്ളൂ ഓ എത്ര ദിവസം കാണും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ പണ്ട് നടന്ന മാണിക്യം കുറെ കേസില്ലേ ഓ ഏതാണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വിഷയമാണ് അതിന്റെ പേരിലല്ലേ ഈ നാടിന്റെ പ്രസിദ്ധി മുഴുവൻ ബാലന്മാർക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട് അതൊക്കെ നടക്കുമ്പോ ഒരേ എട്ട് വയസ്സ് കഷ്ടി അതിന്റെ കഥകൾ കേട്ടല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ വളർന്നത് അടുക്കളയിലും കുളക്കടവിലും ഒക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതേ പറയാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ മുതിർന്നപ്പോ അമ്മയുടെ വകയിൽ ഒരു അമ്മാവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂപ്പരാ ശരിക്കുള്ള ചിത്രം പറഞ്ഞു തന്നത് ഒഴിവ് സമയം ഉള്ളപ്പോ നമുക്ക് നിരിക്കാമോ കേട്ടാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നോവലിനെ ചിലപ്പോ ഗുണപ്പെടും പിന്നെന്താ അറിയാവുന്ന മുഴുവൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇന്നിപ്പോ യാത്രാ ക്ഷീണമൊക്കെ കാണുമല്ലോ ഞാൻ ഒരു ദിവസം സൗകര്യമായിട്ട് ഇറങ്ങാം എന്നാ പിന്നെ രാത്രി യാത്രയില്ല എന്താണ് മോർണിംഗ് പ്രോഗ്രാം ടി വൈ എസ് പി വൈ മാധവൻ ക്രൈം റെക്കോർഡുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാർ ഞാൻ നാളെ അയാളൊന്ന് കാണുന്നു ഹരിദാസ് ഇരിക്കും പ്രതികളും സാക്ഷികളും എല്ലാം മരിച്ചു സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിന്നവർ പോലും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല പിന്നെ എന്താണ് ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രസക്തി നിങ്ങളെ ആരാണ് അതിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ഇതാരെയും ശിക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു അന്വേഷണമല്ല അതിനാരും ഒന്നും എനിക്ക് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഒരു സത്യാന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ എന്റെ ഉള്ളിലെ കുറ്റാന്വേഷകനും എഴുത്ത
ഒന്ന് പൊളിച്ചെഴുതി മറ്റൊന്ന് നിർമ്മിക്കലാണത് ഒരു പോലീസുകാരന് തൊപ്പിയേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചേരുക ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ തൂവലായിരിക്കും താങ്കളീ ഫയൽ പഠിച്ചിരുന്നു ഒന്നിലധികം തവണ എന്താണ് നിഗമനം എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പേരുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് മാണിക്യം കൊല്ലപ്പെട്ട രാത്രി പഴനിയിലേക്കെന്നും പറഞ്ഞു പോയ ചന്ദമൻ പൂശാരി എന്തിനാ രാത്രി തന്നെ അയാൾ പലേരിൽ നിന്നും പോയി പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ അവിടേക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വന്നില്ല അടുത്തത് അതേ രാത്രി പുഴയിൽ മുങ്ങി മരിച്ച ധർമ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരി അത് അപകടമായിരുന്നോ കൊലപാതകമായിരുന്നോ മൂന്നാമത്തേത് മുരുക്കു മുന്നത്ത് അഹമ്മദ് ഹാജി എന്നൊരാൾ അന്വേഷണത്തിന്റെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനാവുന്നു ഒടുവിൽ തീരെ അപ്രത്യക്ഷനാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ മൂന്ന് പേരുകൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അതിനകത്തുണ്ട് സത്യം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വൈ മാധവൻ പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ശരിയാണത് അതിൽ ഞാൻ ഫോക്കസ്ഡ് ആവുന്നത് ഒരു പേരില്ല മുരുക്കും കുന്നത്ത് അഹമ്മദ് ഹാജി വാട്ട് ഇസ് ഹിസ് റോൾ നിനക്ക് ഡിക്ഷണറികൾ പരിശോധിക്കാം അത് വെബ്സ്റ്റേഴ്സ് ആകാം ഓക്സ്ഫോർഡ് ആകാം ബാസ്റ്ററിന്റെ പദത്തിന് അവർ നൽകുന്ന അർത്ഥവും വിശദീകരണവും നോക്കാം മലയാളത്തിൽ നല്ലൊരു വാക്കുള്ളത് ജാരസന്ധതി എന്നാണ് നാട്ടുഭാഷയിൽ തന്തയില്ലാത്തവൻ തന്തയില്ലാത്തവൻ തെറ്റാണ് തന്തയില്ലാതെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല പാപത്തിന്റെ കറയിൽ മങ്ങിപ്പോയ ഒരു സത്യം മുരിക്കുന്ന അഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ മകനാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയാവുന്ന പിറന്നാൾ രാത്രിയിൽ ആ നാൾ വരെ ഞാൻ അച്ഛൻ എന്ന് വിളിച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളിന്റെ ഒന്നാം ചരമ വാർഷികത്തിൽ ചുവരിലെ മാല ചാർത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രം സാക്ഷിയായി എന്റെ അമ്മയോട് ആ കഥ പറഞ്ഞു എന്റെ ജനന രഹസ്യത്തിന്റെ കഥ വിവാഹപ്രായവും കടന്ന് ഭർത്താവിന്റെ രക്ഷകനെയും കാത്ത നാൾ കഴിച്ച ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഓട്ടത്തോണിയിൽ കൺമിഴിച്ചു നിന്ന പിന്നീട് എന്റെ അമ്മയായ പാവം പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് നിത്യവൃത്തി നടത്താൻ സഹായിച്ച ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പട്ടിണിയില്ലാതെ പുലരാൻ രക്ഷകനായ ആളെ കുറിച്ച് നാഴികമണി ഒന്ന് ഇടറിയപ്പോൾ അയാൾക്ക് കീഴ്പ്പെടേണ്ടി വന്ന നിമിഷത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ പിറവിയെ കുറിച്ച് കൽക്കട്ടയിൽ ആസ്പിൻ വാൾ കമ്പനിയിൽ ജോലിയുണ്ടായിരുന്ന അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ ഒരു അനന്തരവൻ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു അമ്മയെയും കൈക്കുഞ്ഞായിരുന്ന എന്നെയും ആ സാധു എന്നെ നെഞ്ചിൽ കെടുത്തി വളർത്തി മോനെ എന്ന് വിളിച്ചു എല്ലാം പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോൾ എന്റെ പാവ അമ്മ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പുണ്ടോ കുട്ടിയെന്ന് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് എന്റെ മാററ്റം ഉയരമുള്ള അവരുടെ നെറുകിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്നേഹമേ ഉള്ളൂ ഹരി നമ്മൾ ഈ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ടോ വേണം എനിക്കറിയണം അയാളെ ഒരിക്കുന്നത്ത് അഹമ്മദ് ഹാജിയെ എന്റെ ജീനുകളിൽ കലർന്ന പാപത്തിന്റെ ഉറവിടത്തെ എനിക്കറിയണം അതിനാണ് ഈ അന്വേഷണം പാലേരി നിങ്ങൾ കാണേണ്ട ഒരാളുണ്ട് മൂപ്പർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും ഇപ്പോ വയസ്സ് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും നല്ല ഓർമ്മ ശക്തിയാ ബാർബർ കേശവൻ നമ്മുടെ പ്രഭാകരനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓ കൂടെ വരും മൂപ്പരുടെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയി കണ്ടാളാ നേരെ അനുഭവങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ടാവും മൂപ്പർക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇതിനകം പാലേരിയിൽ എത്ര പേരോട് നിങ്ങൾ ഈ വിഷയം സംസാരിച്ചു അധികമൊന്നുമില്ല ബാലനായരോട് ചില കേട്ടറിവുകൾ ഷെയർ ചെയ്തു 
അതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാലത്ത് അയാൾ വള്ളി ട്രൗസർ ഇട്ട് നടക്കുന്ന കുട്ടിയ ഇതിലൊരു നിഗൂഢതയുള്ള ഹരിദാസ് മുഴിക്കങ്ങുന്നത്ത് അഹമ്മദ് ഹാജി എന്ന ഭൂപ്രഭു അയാളുടെ കാമകറിക്കരയായ ഒരു പാവം പെണ്ണ് അയാളെ അന്ന് സംരക്ഷിച്ചത് പാർട്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പച്ച പരമാർത്ഥാണ് എനിക്ക് ഹാജിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛനായിരുന്നു പാലേരിയിലെ ഏക ക്ഷുരകൻ വലിയ വീടുകളിലെ ആണുങ്ങൾക്ക് മുടിമുറിക്കലും ക്ഷൗരവും ബാർബർ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കണമായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ മരണശേഷം ആ രീതി പിന്തുടരേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത എൻ്റെ അന്ന് തന്നെ എനിക്കത് തെറ്റിക്കേണ്ടി വന്നു ഹാജിയുടെ കയ്യാൾ വേലായുധൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നെ മുരിക്കും കുന്നത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഞാനന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിയല്ലേ അനുസരിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ ചെക്കനൊരു മടി വീട്ടിൽ ചെന്ന് മുടിമുറിക്കലും പഠിക്കലും ഒക്കെ ഓന്റെ അച്ഛന്റെ കാലം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു നടക്ക് നായിഞ്ച മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൂടെ പോന്നു അപ്പുക്കുട്ടി ചത്തപ്പ് പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങളാ ചെക്കന്റെ വക എന്നിട്ട് നിന്റെ അമ്മനെ മാറ്റി പുതിയ ആളെടുത്തോ അപ്പൊ ചിലതെല്ലാം മാറ്റാൻ കഴിയൂല ഇനി അതിനോട്ടും വേണം കിടയും വേണ്ട വിളിക്കുമ്പോ അവിടെ എത്തിക്കൊള്ളാം അമ്പട്ടന്റെ മോൻ മാരിക്കും വരെ അമ്പട്ടൻ തന്നെ മനുഷ്യന്മാരെ മുടി കളയാൻ ജനിച്ചോൻ മാത് മര്യാദക്ക് ചെയ്യ അല്ലാണ്ട് അന്റെ കമ്മൂണിസ ഈന്റെ അകത്തോട്ട് കേറ്റാൻ നോക്കണ്ട ഇവിടെ അപ്പം പാലേരില് അമ്മദാജിന്റെ കമ്മൂണിസ നടക്കുന്നത് അത് തിരിഞ്ഞിക്ക നായിന്റെ മോൻ അണക്ക് എന്നാ കത്തിയും കത്തിന് എടുത്തോ ഞാൻ സാക്ഷിയായ ഹാജിയുടെ ഒരു നീച കൃത്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാം കൊല്ലണമയാളെ എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു അന്ന് ഉന്മൂലനവാദം പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടിയിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത് എങ്കിൽ എത്രയോ സാധു ജന്മങ്ങൾ വിവരിക്കാനാവാത്ത ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു തൻ്റെ പറമ്പിലെ നാല് തേങ്ങ മോഷ്ടിച്ചു എന്ന കുറ്റത്തിന് ഹാജിയുടെ പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന അരുത്തൻ എന്ന കർഷക തൊഴിലാളിയെ ഹാജി ശിക്ഷിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ ഹരുത്തനും അയാളുടെ സഹോദരൻ ചാമിയും ഹാജിയുടെ പാടത്ത് കന്നുപൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് നടന്നത് ഇനി എന്റെ പറമ്പെന്ന് തേങ്ങ കെട്ടി ചെട്ടിയര പീടിയെക്കൊണ്ട് വിറ്റിനാ ഇല്ലോളി ചാമിയെ ഓയ് ആ ഇടത്തെ മോരിക്ക് ഒരു ഇടച്ചിലുണ്ടോ ഇല്ലോളി ഉണ്ടടാ എന്നിട്ടാ നോകാം നിന്റെ അനിയൻ ഈ കള്ള നായുണ്ടല്ലോ ഓന്റെ ചുമല് വെച്ച് കെട്ട് പറഞ്ഞതനുസരിക്ക് നായ ചെല്ലടാ അടിച്ച് തെളിക്കുന്ന അതിന്റെ മോനെ രണ്ടു നിന്റെ പറമ്പിലെ തേങ്ങ ഇഞ്ഞ് കണ്ണോണ്ട് നോക്കരുത് നായ പിന്നെ പക്ഷെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയില്ലേ കേശവട്ട താങ്കളുടെ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നു ഭൂപ്രഭുക്കളുടെയും സവർണ മേധാവികളുടെയും മുകളിൽ പ്രോലിറ്റേറിന്റെ ശബ്ദം ഉയർന്നില്ലേ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം തന്നെ മാറാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ പാലേരി ഐക്യ കേരളത്തിൽ പെടില്ലേ എന്ന് ഞാൻ കെ പി ഹംസയോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സഖാവ് ഇ എം എസ് എന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭ അമ്പത്തിയേഴിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഞാൻ കട തുറന്നില്ല ആ തൊഴിൽ മുടക്കം ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു പുതിയ യുഗപ്പറവിയുടെ ആഘോഷത്തിൽ ഈ ബാർബറും പങ്കുചേർന്നു 
അപ്പോഴാണ് ഇളമ്പിലാശ്ശേരി കുട്ടിശങ്കര മേനോന്റെ അടുക്കിൽ നിന്ന് ആള് വരുന്നത് ഉടനെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണമെന്നും പറഞ്ഞു അറിയപ്പെടുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സഹയാത്രികനായ മേനോന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഓടുകയായിരുന്നു എന്താ പെട്ടെന്ന് വരണം പറഞ്ഞത് നീ കയ്യും വീശിയാ വന്നത് എനിക്ക് മുടിയും താടിയും ശരിയാക്കണം നാളെ രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകാനുള്ളതാ ഇന്ന് ബാർബർ ഷാപ്പ് അവധിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സഖാ വി എം എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐക്യ കേരളത്തിന്റെ ഭരണമേറ്റെടുത്ത ദിവസമാണെന്ന് തൊഴിലാളി വർഗം മുഴുവനും ഈ ദിവസം തൊഴിൽ ചെയ്യില്ല ചരിത്രത്തിൽ കുറിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഈ ദിവസം നീ പ്രസംഗിക്കലടാൻ പട്ട എളമ്പലാശ്ശേരി ഉമ്മറത്ത് വന്ന് നടുന്ന് വർത്തി നിൽക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിനക്കൊക്കെ ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ളൂ പോയി കത്തിയും കത്തി എടുത്തിട്ട് വാടാ എനിക്ക് മനസ്സില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരും കോൺഗ്രസ് എമ്മികളും ഭരിക്കുന്ന മണ്ണിലല്ലേ ആ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പാർട്ടി അനുഭവ നിലയിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണേണ്ടതുള്ളൂ എന്നോട് വീട്ടു ജോലിക്കാരനോടോ കുടിയടപ്പുകാരനോടോ സംസാരിച്ച് ശീലിച്ച ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കരുത് തീർത്തുനായം അല്ലാണ്ട് ചെലക്കരുത് കാത്തിരി പിടിക്കുന്ന കൈ ഞാൻ ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ചാളും അമ്പട്ടം പന്നി മനസ്സിലായി മേനോനെ മാണിക്യം കേസിൽ ഈ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കുറ്റക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇയാളെ നിങ്ങളൊക്കെ കൂടിയാ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ പാലേരിയിൽ പാർട്ടി പാട്ടത്തിന് വാങ്ങി അടുത്താണെന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു മാണിക്യത്തിനല്ല ഒമ്പത് എണ്ണത്തിനെ കൊന്നാലും ഒരു നായും ചോദിക്കല്ല നെന്റെയൊക്കെ പുരയിലുണ്ടാ കാണാൻ പറക്കത്തുള്ള പെണ്ണുങ്ങള് അമതാജന്റെ കണ്ണു പെട്ട വാണം തോന്നിയ എന്തും ചെയ്യും ഞാൻ കൊല്ലണം തോന്നിയ കൊല്ലും ചോദിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് നെഞ്ചിന്റെ കാലിനടി കിടന്ന് പൊട്ടും വർഗശത്രുവും പാർട്ടി അനുഭാവി എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നയാള് രണ്ടുപേരും ഒരു ശരീരവും ഒരു ശബ്ദവുമായിട്ടാണ് എന്നെ നേരിട്ടത് പാണിക്യം ആവളക്കാരിയാ പാലേരിയിലോളം മംഗലം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാ മീത്തലച്ചാലിലെ ചീരൂന്റെ മോൻ പൊക്കൻ അക്കഥ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ചീരൂനെ കുറിച്ച് പറയണം ചീരൂന്റെ നല്ല പ്രായത്തില് കാഴ്ചയിൽ ഓൾഡത്ര എടുപ്പുള്ളൊരു തീയത്തി പാലേരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന പറയുന്നത് തെങ്ങേറ്റക്കാരൻ ഉദയനന്റെ ഭാര്യയാണ് ഈ ചീരു ആചാരുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞ കാണാൻ വറക്കത്തുള്ളൊരു പെണ്ണിന്റെ ദേഹത്ത് മൂപ്പരുടെ കണ്ണ് വീണാ വീണതാ മൂപ്പരുടെ ആഗ്രഹം നടന്നിരിക്കും നല്ല കല്ലനൊരു സിൽബന്തി ഉണ്ടായിരുന്നു മൂപ്പർക്ക് കുന്നുമ്മൽ വേലായുധൻ ഹാജി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി വേലായുധൻ ഉരുവിനെ എത്തേണ്ട അടുത്ത് എത്തിച്ചിരിക്കും ഹാജിയുടെ ഈ സ്വഭാവം അറിയാവുന്ന ഉദയനൻ സത്യത്തിൽ പുറങ്കാറ്റ് അധികം കൊള്ളിക്കാതെയാണ് ചീരുവിനെ പൊറുപ്പിച്ചത് എന്നിട്ടും അത് പറ്റി കരിങ്ങാങ്കടവില് മാസക്കുളി കുളിക്കാൻ പോയ ചീരുവിനെ ഹാജി കണ്ടു ോ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ മുരിക്കിങ്ങോത്ത അഹമ്മദാ ഇനി പറയുന്നേക്ക് ഈ നടപ്പ് വെറുതെ ഇല്ല ഉള്ള പേരുദോഷം കൂട്ടാനായിട്ട് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടന്ന എന്താണോ ചെയ്യ ഉദയൻട്ടാ നിങ്ങളോടൊന്ന് അവിടെ വരെ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ആചാരി ഞാനിപ്പോ അടുത്ത് കൂലിമായി ഇങ്ങോട്ട് പോന്നല്ലോ അതെന്താണോ മൂപ്പര സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ കാണണം 
നീ ഇട കുത്തിരി എന്താ രാത്രിക്ക് കൂട്ടെ മീൻ കിട്ടിയതാ ഈ ഉണക്ക മീനും ചക്കക്കുര ഇതെങ്ങട്ടപ്പ ഇറങ്ങി പോയേ ഹാജിയാര് വിളിപ്പിച്ച ഇന്ന് പുഴക്കടയിൽ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹാജിയാര് ഞാൻ നല്ലപ്പഴ കാണുന്ന മൂപ്പരിങ്ങളി എന്നോട് ചോദിച്ച് എന്ത് ഇത്രയും നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ കൊതയനായിട്ട് നേർന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു കേക്കണ്ട എന്റെ തീയൻ അടിച്ചു ഓടിക്കും തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യ ഒരു ദിവസങ്ങളെ ശരിക്കും ഒന്ന് കാണണല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ അവിടുന്ന് എന്തിനു എന്നെ കാണുന്നത് ഇങ്ങളെന്താ ചീര എടുത്തി ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ നോക്ക് വേലായിതാ ഹാജിയരെ കഥയൊക്കെ ഞാനും കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അമ്മ അതിൽ പെണ്ണില്ലാന്ന് പോയി പറ നിന്റെ ഹാജിയരോട് ചീരടത്തിയ മൂപ്പര പണക്ക് നമ്മക്ക് നല്ലതല്ല കേട്ടോ ഈ പാർക്കുന്ന പോരി ഈ മണ്ണും കൊല്ലം മൊയ്മനും പണി ഇതെല്ലാം ആചാരം കൊണ്ടുണ്ടായതല്ലേ അതിന് ഞാൻ അയാൾക്ക് കടന്നു കൊടുക്കണോ ഇന്ന് ചോദിച്ച മൂപ്പർ കഴിഞ്ഞ വേണ്ട എന്നാ നാളെ വരാൻ പറ പെർക്കിയോട് സ്വന്തം അനിയനെ പോലെ എന്റെ തീയൻ ഇഞ്ഞ് ആ ഇഞ്ഞ അത് പറയുന്നു ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടത് ഇന്നോട് ഇക്കാര്യം ഇവിടെ വന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു അതിന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തായാലും എനിക്ക് മൂപ്പരുടെ മൊത്തം ഈ പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ല ഞാൻ പറയടാ അതല്ലേ നാളെ വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവാ ആചാര്യ ആളെ പറങ്കാവും തോട്ടത്തിൽ വരും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വാ വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ല എന്നുള്ള പിണക്കം വേണ്ട ഇന്നിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോളി കടിച്ചു കീറി തിന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ മൂപ്പര് കുറ്റിയളക്ക് പോയിന്ന് തോന്ന് ഞാൻ നോക്കിട്ട് എവിടെയും കാണുന്നില്ലേ എന്താ വാറ്റ് തുടങ്ങാൻ പോവു അങ്ങള് ആചാര് പറഞ്ഞ കേക്കാണ്ടെക്കാൻ പറ്റല്ലോ ഉദയൻ അറിഞ്ഞിരുന്നോ ചീരുവൻ തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് അതോ അയാളെ കണ്ണടച്ചോ അറിഞ്ഞാലും എതിർക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാവുമോ പാവത്തിന് കീഴ്ജാതിക്കാർ പെൺകുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കന്മാരായാലും ഭർത്താക്കന്മാരായാലും പലതും കണ്ടില്ല എന്നും കേട്ടില്ല എന്നും നടിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആചാര കാല് മാറത്ത് വീഴും പേര് കേട്ട അഭ്യാസിയല്ലായിനോ ഉദയനം പക്ഷെ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത കണ്ടെന്നോ വാക്കത്തിയെടുത്തെന്നൊക്കെയാണ് കഥ അന്ന് ഈ പൊക്കന് കഷ്ടിച്ച് മൂന്നോ നാലോ വയസ്സ് പ്രായം വരും എന്താടി നല്ലപ്പം കാണുന്ന പോലെ നോക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ലേ ഈ തിന്നുന്നവും കുടിക്കുന്നൊക്കെ വേർത്ത് പോവാൻ നിന്റെ തടി കുറെ നയിക്കണല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചതാ അടുത്തിരിക്കേ 
修复，那行。Kupingan dekat. Keringkan ni mana ganjil udah licat tuh tu baru nyek. Ada bela tulur orang. Kadang-kadang mari cerita orang binnya, ciri orang aji itu sendo ahi. Aji kira aku aja, nampak ayah beri kianu ahi, orang jenma. Aji kira orang madik kena beri adu tuaranu. Pinnya dah baru ruh village prostitute daniel ahi, ale? Aji ada orang beri bawa usaha ni cepat binnya, mati beti ayu bawa orang ni. Ado orang ni, ngalor paranya boleh, ado orang tu tuilah ahi. Ii pokkan orang beri ina potan, yanggan kalian orang curut tu mani ketenya beri beri ter. Bela ayatan. Ini kalian ada lewajan itu mani ke tinggal binti cilen na wela itu na, oh na binti itu na lalu ada pun dahino, adi na pinilu aja raya, pandu porak kere wajce ciri na kanda wole, uru osa awalat cara kere wajce aja ari mani ke te kanan, hanu wole apa awat tinggal jadu amari. ஏதுகளப்பன் Ciriunya kundi ni kari orang mula. Hendah bela itu tiri ni nak? Tiri ni kodi. Apa awalak mana berda illa? Bela itu kan ciriunya di rumah leliti. Mohon urip perni nak kandi cendera tu baru. Atau murtad cila nyayeng lan dallo. Kasih ni kalla ata wanggam mare. Keti cuita neri awun. Ciriu aningi. Ini anda elem endil lah, nolah abis telu aino. Ada, dekra, dekra ni berdu. Ayah alu boi kote sare. Ada Kumar na, ayah itu Kumaran. Ada ada, ada tu nuudil, kalah ana. Hey, Kumaran perayaan tu Kumar na. Ya, lah, di dalam kerja cillum, korang cakap apa? Atom badan yang kawan ini tu pum. Nelayan tu biru ni ada kena orang tengah ngah boleh ngah kulia. Pau. Perbara. 
മാണിക്യത്തിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരുന്നു ഹാജിയുടെ ഇമ്മിഡിയറ്റ് മൂവ് അന്ന് സന്ധ്യക്ക് തന്നെ ഹാജി മീത്തലച്ചാലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു കൂടെ വേലായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ട് ഞാൻ എന്താ പറയാ വിലയിത എങ്ങനെയാ പറയാ ഞാൻ പെറ്റാലെങ്കിലും നിന്റെ മോള് തന്നെയല്ലേ ന്യായം പറയല്ലേ ഹാജിയാരി കണ്ട പൈസയൊക്കെ ചെലവാക്കിയത് എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ നങ്ങി എന്നെ അങ്ങോട്ടേ പറ ചേരു നീ കണ്ടത്തിലേക്ക് വയ്ക്കോ പറയണ്ടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഞാൻ തന്നെ ശരിക്കൊന്ന് കാണട്ടെ പേടിയുണ്ടോ എനിക്ക് പേടിയാ ഞാൻ തന്നെ പെണ്ണ് കൂക്കും വിളിയും കൂട്ടി ഇടവലത്തുള്ളവരെ കൂട്ടിക്കളഞ്ഞ് അതാ പറ്റിയത് ഇടവലത്തുനിന്ന് ആരും ഉണ്ടാവരുത് കരിഞ്ഞാലും വിളിച്ചാലും കേൾക്കരുത് എല്ലാരും ഒഴിഞ്ഞു പോകണം അതിനുള്ള വഴി നോക്കാം ചോദിക്കേ എസ് കെ പള്ളിപ്പുറം എന്ന ശങ്കരൻകുട്ടി പള്ളിപ്പുറം അതെ തുന്നിക്കുട്ടിയെ സത്യം മാണിക്യം കൊല്ലപ്പെട്ട രാത്രി കുറ്റിയാടിയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്ത പ്ലേയുടെ ഡയറക്ടർ ഈ ഹോട്ടൽ ഇവിടുത്തെ എട്ടാം നമ്പർ മുറി എന്റെ വിയർപ്പും ചോരയും ശർദിലും ശുക്ലവും വീണും മാറിയിട്ടുണ്ട് പല പല പകലുകളിൽ രാത്രികളിൽ എസ് കെ പള്ളിപ്പുറം നാടകകൃത്ത് എൺപത്തി നാലാം വയസ്സിലും ഭൂമി എന്ന വാടക വീട്ടിൽ വാടകയും കൊടുക്കാതെ മുറി ഒഴിയാനും കൂട്ടാക്കാതെ കൂടുന്ന വരമന്നാറിയായ പിച്ചക്കാരൻ ഒന്ന് കണ്ണു ചെമ്മിയാൽ ഓർമ്മകളുടെ ഏഴ് സമുദ്രങ്ങളും താണ്ടാൻ നിമിഷാർത്ഥം പോലും വേണ്ടാത്ത എസ് കെക്ക് ഞാൻ തരുന്ന സമ്മാനമാണ് ഈ നോട്ടീസ് നിങ്ങളെ അൻപത്തിരണ്ട് വർഷം പിന്നിലേക്ക് തുന്നിക്കുട്ടിയ സത്യം എന്ന നിങ്ങളുടെ നാടകത്തിന്റെ ആദ്യ അവതരണ രാത്രിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എന്താ ഈ കാണുന്നത് മറക്കാൻ കഴിയില്ലനിയാ മറക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ആരായിരുന്നു സ്കേ കുറ്റിയാടി ചന്തപ്പറമ്പിലെ ആ സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്തത് അനിയ കല വളരണമെങ്കിൽ കലാകാരൻ ജീവിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ പണം വേണം പണമുള്ളവൻ കലയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കണം അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇതേ ഹോട്ടലിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എട്ടാം നമ്പർ മുറിയിൽ വന്ന് നാടകം ബുക്ക് ചെയ്തു അഡ്വാൻസ് ആയി തന്നത് എത്രയാന്നറിയോ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇന്നത്തെ അഞ്ചു ലക്ഷമാണത് ആരായിരുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അനിയ മറക്കാൻ കഴിയില്ല ഒന്നും മുരിക്കും കുന്നത്ത് അഹമ്മദാജി എന്ന ധരികനായ ഒരു കലാസ്നേഹി നാടകം കഴിഞ്ഞ് താങ്കളും സംഘവും അന്ന് രാത്രി തന്നെ തിരിച്ചു പോയോ ഇല്ല ഞാനും ആദവനാട് രാധാമണിയും കൂടി ഹാജിയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് പുള്ളിയുടെ ബംഗ്ലാവിൽ തങ്ങി അവളായിരുന്നു ആ കാലത്ത് എന്റെ ശരീരം അന്ന് രാത്രി ഗ്രാമത്തിൽ രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നു ഒരു സ്ത്രീയുടെയും ഒരു പൂജാരിയുടെയും അതറിഞ്ഞിരുന്നോ അനിയൻ സത്യത്തിൽ ആരാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് അകന്നവരുടെ സംഘത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കാം ഒരു വിഭാഗം ആശയപരമായി പ്രസ്ഥാനം അതാത് കാലങ്ങളിൽ കൈക്കൊള്ളുന്ന നിലപാടുകളുമായി യോജിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ വേറൊരു കൂട്ടർ 
സാമൂഹികമായ രീതിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് ഈ പള്ളിപ്പുറം രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടത്തിലാണ് കലാകാരൻ എന്ന മേൽവിലാസത്തിന്റെ പേരിൽ എന്തു തോന്നിയാസമാകാം എന്ന് ധരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലെങ്കിലും മാണിക്യം കൊലക്കേസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടയാൾ ആ നാടകളിയുടെ മുന്നിൽ ഹാജിയായിരുന്നു പള്ളിപ്പുറം പറഞ്ഞു അതെ പക്ഷെ പള്ളിപ്പുറം ധരിച്ചതുപോലെ അത് കലയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഒരു ഗ്രാമത്തെ മുഴുവൻ ഒരു രാത്രി അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഹാജിയുടെ ലക്ഷ്യം മാണിക്കൻ താമസിച്ചിരുന്ന വീടിന്റെ പരിസരത്തെ വീടുകളിൽ അന്ന് രാത്രി ആരും ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നിലവിളി ആരുടെ കാതിലും വീഴരുത് അന്ന് നടന്ന വെരിക്കള അതും അതെ അതും ഹാജിയുടെ തന്ത്രമായിരുന്നു പൊക്കന വീട്ടിൽ നിന്നും ആകട്ടെ അതെ ഞാൻ പറയുന്നതിന് വിരുദ്ധമായി കെ പി പറയും അയാളെ ഒന്ന് കാണണം നിങ്ങൾ കെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ പി ഹംസ അമ്പതുകളിൽ പാർട്ടി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ പലയിലെത്തിയ കെ പി എന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുവാണ് പത്തൊമ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലങ്ങൾക്കപ്പുറം നടന്ന ഒരു കൊലപാതക കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു നോവൽ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ദ റെലവൻസ് അതുവഴി ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കാലം മാറിയിട്ടും മാറാതെ നിൽക്കുന്ന കിരാതവും മൃഗീയവുമായ പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃത സമൂഹത്തിന്റെ മനസാക്ഷിയെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ മലബാറിന്റെ പോയ കാലത്തെ സാമൂഹ്യാവസ്ഥയുടെ ഒരു ചിത്രം പുതിയ കാലത്തിന് നൽകുക അതാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരെഴുത്തുകാരൻ എന്തു എഴുതാം ഏത് വിഷയവും സ്വീകരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ അതിന് സത്യസന്ധത ഉണ്ടായിരിക്കണം കേശവനെ പോലെ ഒരാളിന്റെ ഏകപക്ഷീയമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും അതിൽ കുത്തി നിറയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഏകപക്ഷീയം ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കെ പി എ കാണുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് കേശവട്ടൻ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു താങ്കളെ കാണണമെന്ന് ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ മാണിക്യം കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അമ്പത്തിയൊന്നിനാണ് ഞാൻ പാലേരിയിൽ എത്തുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിത്തറ കെട്ടുവാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ഈ സ്ഥലമാണ് അന്ന് തൊട്ട് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന പൊതുകാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു മാണിക്യം കൊലക്കേസിൽ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അൻപത്തൊന്നിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വീടും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും തന്നെ സഹായിച്ച മുരിക്കുന്നത്തെ അഹമ്മദ് ഹാജിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കെ പി എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തി എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് അറിഞ്ഞെന്നോ എവിടെ നിന്ന് അറിഞ്ഞു കേശവൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറയൂ തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ വിദ്വേഷം കേശവന് ഹാജിയോടും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാജി ഈ കേസിൽ പ്രതിയാവുമെന്നും അങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും കേശവൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താണ് ഹേ വില തെളിവുകൾ വേണ്ടേ തെളിവുകൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇമ്പാർഷ്യലായ അന്വേഷണം നടത്തണ്ടേ ഡിവൈഎസ്പി മണാലത്ത് അത് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നതല്ലേ സത്യം മണാലത്ത് നീതിപൂർവ്വമല്ല അന്വേഷണം നടത്തിയത് എന്ന് പരാതി ഉയർന്നപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ടർ കാർത്തികേയനെ തലസ്ഥാനത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ കാർത്തികേയന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ എനിക്കും പാർട്ടി നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹംസെ ഹാജി വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുകയായിരുന്നോ അതോ ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന സംഭവത്തിൽ ഹാജി ഇല്ല അയാളുടെ ഒന്നാം ഭാര്യ പാത്തുമ്മയാണുള്ളത് മുരിക്കുന്നത് വീടിന്റെ പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ അവിടെ പോയപ്പോഴോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആ സ്ത്രീ എന്തിന് കെ പി എ തേടി വന്നു എന്നറിഞ്ഞേ മതിയാവൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ വീടിന്റെ പിന്നാൻ പുറത്തേക്ക് ചെന്നു മൂപ്പർക്ക് നേരിട്ട് വരാൻ ഒരു മടി അതാ എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ആ കടലാസ് പോവരുത് മൂപ്പര് മേനോൺ ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടീനു അയാൾ ഈ ജന്മം ചെയ്ത കേക്കൂല ഹംസ സഹായിക്കണം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്തരുതെന്ന് പറഞ്ഞ കടലാസ് മറ്റൊന്നുമല്ല ഡോക്ടർ മേനോന്റെ ഓട്ടോപ്സി റിപ്പോർട്ട് പിന്നല്ലാതെ ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ട് കേശവട്ട ഹംസയ്ക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്രതിഫലം എന്തായിരുന്നു അത് ആ സ്കൂൾ കെട്ടിടം കണ്ടോ എളമ്പലാശ്ശേരി കുട്ടിശങ്കര മേനോന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ പണ്ടതൊരു പ്രൈമറി സ്കൂളായിരുന്നു ഹൈസ്കൂൾ ആയത് മാറിയത് മാണിക്യത്തിന്റെ ശവശരീരത്തിന് പുറത്തായിരുന്നു അവളുടെ ശവത്തിന് മേലെയാണ് ആ കെട്ടിടം കെട്ടിപ
ഹാജിയുടെ തോപ്പിൽ ബംഗ്ലാവിൽ വെച്ച് ചിലർ തമ്മിൽ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാണ് ഞാൻ അവിടെ എത്തിയത് തുറന്നു കിടന്ന ഒരു ജാലകത്തിലൂടെ ഒരു വിലവേശലിലും കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കലിലും ഞാൻ സാക്ഷിയായി നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഹാജിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്രതിഫലം അത് കെ പി ഹംസയുടെ പോക്കറ്റിലേക്കല്ല പോയത് എന്ന് മാത്രം ഹാജിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി പാടില്ലാത്തവും ശിക്ഷാർഹവുമായ തെറ്റ് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ പാർട്ടിയുടെ രഹസ്യ പിന്തുണ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഹാജിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹാജി തൂങ്ങും എല്ലാ തെളിവുകളും ഹാജിക്കെതിരാണ് എല്ലാ സാക്ഷികളും എല്ലാ മൊഴികളും ഹംസേ എനിക്കറിയുന്നതും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇനി വീണ്ടും കുടഞ്ഞു വിരിക്കേണ്ട കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നോ പറകെ പി എന്താ വേണ്ട ചത്തവര് ചത്തു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് ഈ നാടിന് എന്ത് പ്രയോജനം അതാണ് അറിയേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സമൂലമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നു അത് പാലേരിയിൽ സംഭവിക്കണം കുട്ടിശങ്കര മേനോന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള തണ്ടാരപ്പുര പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഹൈസ്കൂളായി വരുത്തണം ഹൈസ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോ കൂടുതൽ സ്ഥലം ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള സ്കൂളിന് ചുറ്റുമുള്ള ഹാജിയുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഒരു പത്തേക്കർ ഹാജി വിട്ടു കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് എനിക്കെന്താണ് കാര്യം ഹാജി നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന വാളാണ് മാണിക്യം കേസ് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടണ്ടേ ആ പറഞ്ഞോ തല എന്റെ കാലിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുടുങ്ങിപ്പോയില്ലേ പറ പറ മേനോന്റെ സ്കൂൾ ഹൈസ്കൂളാക്കിയ പിന്നെ അത് മേനോന്റെ സ്കൂൾ അല്ല പാർട്ടിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാവും അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് അല്ല അതെങ്ങനെയാ അതങ്ങനെ തന്നെ അതാണ് തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാ മതി എന്താ ഹാജി ഉറപ്പിക്കല്ലേ പത്തേക്കറിൽ കുഴിച്ചിടാനുള്ള വലിപ്പമൊന്നും ചത്തേനില്ല എന്ന് നന്നായിട്ടറിയാം എന്നാലും കുഴിച്ചിടം സേ കുഴിച്ചിട് കബൂൽ വ്യക്തിപരമായ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല ഹംസം നിന്നത് ഒരിക്കലുമല്ല പാർട്ടി വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ധനികന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുക അവർ എന്ത് പാതകം ചെയ്താലും അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുക അതിന് താത്വികമായ പിൻബലവുമുണ്ട് ശത്രുവിന്റെ ധനം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അവരെതിരെ വളരുക കേശവേട്ടൻ മാണിക്യത്തെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ജീവനോടെ കണ്ടിട്ടില്ല ആ പാവം ചത്തു അതിന് കാരണക്കാരായ ആർക്കും നല്ല മരണം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓരോരുത്തരും അനുഭവിച്ചു തന്നെയാണ് ചത്തത് ഹാജി പെരുവിരൽ മുതൽ അര വരെ പുഴുത്തു കിടന്നു കുറെ കാലം പലരുടെയും നെഞ്ചു വരെ ഉയർന്ന കാലുകളിൽ പുഴുക്കൾ നീന്തുകയായിരുന്നു ഇവിടെ ചെയ്തു കൂട്ടിയതിനെല്ലാറ്റിനുള്ള ശിക്ഷ ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെ വാക്കുകളല്ല ഒരു വിശ്വാസിയുടേതാണ് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുമല്ല വിശ്വാസിയുമല്ല വെറുമൊരു ക്ഷുരകനാണ് ഞാൻ അനിയനും അനിയത്തിയും ക്ഷമിക്കണം അന്ന് എന്റെ പൂർവാശ്രമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി സ്വയം നാറി നിങ്ങളെ നാറ്റിച്ചു ഇന്നതുണ്ടാവില്ല ഇന്നലെ ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നാണെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ പറയാസ്കെ പാലേരി മാണിക്യം കൊലപാതകം അതാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നോവലിന്റെ ഇതിവൃത്തം അനിയ ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ അത് കാട് കയറിലാവും ഞാൻ തരാൻ പോകുന്ന കടലാസുകൾ അനിയനോട് സംസാരിക്കും പാലേരി മാണിക്യം കൊലപാതക കേസ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയ ഇൻസ്പെക്ടർ ലക്ഷ്മണൻ കാർത്തികയൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പാണിത് ഇതല്ല കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടത് എന്നുകൂടി ഓർക്കണം അമ്പത്തിയേഴിൽ ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നാരായണൻ കർത്ത എന്ന എന്റെ സുഹൃത്താണ് എനിക്കിത് തന്നത് ജീവിച്ചിരുന്നതിന്റെ തെളിവിനായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒന്നും തന്നെ എന്റെ കൈവശമില്ല പക്ഷെ ഈ കടലാസുകെട്ട് കൈമോശം വന്നതുമില്ല ചിതലരിച്ചതുമില്ല അനിയനൊന്ന് പഠിക്കരുത് കിട്ടും ചില സത്യങ്ങൾ തുറക്കും ചില വാതിലുകൾ ചന്ദമൻ പൂശാരിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള തിരോധാനം ആ പഴനിക്ക് പോവൽ എന്തായിരുന്നു ആ ലിങ്ക് വാട്ട്സ് ഹിസ് റോൾ കുനിയിൽ ചന്ദമനും മീത്തലച്ചാലിലെ ചീരുവും തമ്മിലുള്ള പ്ലാറ്റോണിക് ലവ് വല്ലാത്തൊരു ആത്മബന്ധം അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഗോഡ്മാനും പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാവേണ്ടുന്ന രണ്ടുപേരാണ് അവർ 
ചീരുവിന്റെ ശരീരത്തോട് പാലേരിയിലെ വിടന്മാർക്ക് താല്പര്യം നശിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കാലത്താണ് ചന്ദമൻ മീത്തല ചാലിലെത്തുന്നത് ചന്ദമൻ അന്ന് ശരിക്കും പഴനിയിലേക്കാണോ പോയത് കാർത്തികേയൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ അയാളെ മണ്ണിന്റെ ആഴത്തിൽ വേരുകൾ പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു മരം പോലെയാണ് ഈ കഥ ഒന്നും മറ്റൊന്നും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാനാവാത്ത വിധം കെട്ടുകൾ കൊണ്ട് മുറുകിയത് താമരനാശാരി പാലേരി വല്ലപ്പോഴും വന്നു പോകുമായിരുന്നു കിണർ കുഴിക്കാനുള്ള സ്ഥാനം കാണാനും വീട് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള തച്ച് ശാസ്ത്രപരമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനുമായിരുന്നു അത് ഒരിക്കൽ പക്ഷേ പാലേരിയിലെത്തിയത് വിലപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മാറ്റായിരുന്നു മധുരയിലെ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് വെച്ച് അയാൾ ചന്ദമനെ കണ്ടു പറഞ്ഞത് എന്റെ മുത്തച്ഛനോടായിരുന്നു താഴെ വീട്ടിൽ രായരപ്പൻ നായനോട് പുള്ളി കേട്ടത് വിഴുങ്ങി ഉണ്ടായിരുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ കാർത്തികന്റെ ഒരു സ്പൈ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നു പോലീസുകാരൻ ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് കണ്ട ഈ അപരിചിതനെ കാർത്തികന്റെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചു മധുരയിൽ ചെന്ന് ചന്ദമനെ കണ്ടെത്തിയ കാർത്തികയൻ പഴനിയിൽ കൊണ്ടുവന്നാണ് അയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തു ഇഷ്ടമൂർത്തി വാഴുന്ന പഴനിമലയുടെ അടിവാരത്തിലെ ബുഷിഞ്ച് പിന്നിയ ലോഡ്ജ് മുറിയിൽ ചന്ദമ്മന് സത്യം മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അയാൾ ദൃക്സാക്ഷിയായിരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയ്ക്ക് ചേരുവന്റെ വീട്ടിൽ പതിവുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എന്നും മറന്നിരിക്കാറുള്ള കശുമാവിന്റെ മറവിൽ അന്ന് രാത്രി ചന്ദമൻ ചന്ദമൻ ദൈവം വന്ന കാന്തക്കല്ലിലേക്ക് തന്നെ ചേർത്ത് വെച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു അയാളുടെ പാവം പ്രാണൻ താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത പ്രഹരമായിരുന്നു ആ കാഴ്ച പിന്നെ ഓട് ഓടി ഒളിക്കാൻ മാത്രമേ അയാളെ പോലെ ഒരു ദുർബലന് സാധിക്കുമായിരുന്നു ബട്ട് ഹരി അയാളെ കണ്ടില്ലേ മാണിക്യത്തിന്റെ കൊലപാതകി അത് ആരായിരുന്നു ഇവിടെ വീണ്ടും ദിശ മാറുകയാണ് കഥ ഡോൺ സേ കഥ അത് അവളുടെ ജീവിതമായിരുന്നു അതെ സറിയു ജീവിതം മരണത്തോടെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ തീരുമ്പോൾ അത് അടുത്ത നിമിഷം തൊട്ട് കഥയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ചിലപ്പോൾ കഥ ചന്ദമൻ ആരെയാണ് കണ്ടത് ഒരപരിചിതനെ പക്ഷേ അയാൾ തനിച്ചായിരുന്നില്ല വീട്ടുമുറ്റത്തെ ഇരുട്ടിൽ മറ്റ് രണ്ടുപേർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരോട് മാണിക്യത്തിന്റെ ശരീരത്തെ ബലമായി കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ആൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത് മലയാളത്തിലല്ല എന്നാണ് ചന്ദമൻ പറഞ്ഞത് മലയാളത്തിലല്ല മീൻസ് വാട്ട് അതെ സറി അവർ സംസാരിച്ചത് ചന്ദമൻ അറിയാത്ത ഭാഷയിലായിരുന്നു You keep on talking. Somebody outside. I'm going to get him. Hurry, careful. You have to order. I'll give you a little bit. I'm not going to kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. You're going to kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. എനിക്ക് നിങ്ങൾ പ്രാന്തില്ലാത്ത ഏക കുമാരനാണ് വാ എന്റെ ഭാര്യയാണ് കുമാര ഏ ഇതല്ല നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഇരിക്കേ എന്തിനാ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആ കസേരയിൽ ഇരുന്നൂടെ വേണ്ട എനിക്ക് ഇതാ ഇഷ്ടോ ഇരുന്നോട്ടെ ഓ ഇരുന്നോളൂ എന്തിനാ ഇരുട്ടിൽ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് കുമാരൻ തുറന്നു കിടക്കുന്ന വാതിലൂടെ അകത്ത് വന്നൂടെ പാലേരിയിൽ ആരും എന്നെ ഉമ്മർപ്പടി കയറ്റലില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എവിടെ നേർവഴിക്ക് കയറി പോയിട്ടുമില്ല എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല ഇരുട്ടിലൂടെ കയറി വന്ന് ഞാൻ ആർക്കും എടുന്നേരുണ്ടാക്കാണ്ട് എല്ലാരെയും കണ്ടിട്ട് പോവും മേത്തലച്ചാലിലെ ചീരുവിന്റെ വീട്ടിലും ഞാൻ ഇരുട്ടത്താ പോവുക എല്ലാരെയും കാണും വരുന്നോലെയും പോണോലെയും ഒക്കെ അന്നും പോയിരുന്നു ആ നിങ്ങൾ കഥ എഴുതാൻ വന്ന ആളല്ലേ എന്നാ അതും കൂടി ആ കഥയെ ചേർക്കുവോ ഞാൻ കണ്ടതാ കുനി ചന്ദമന്റെ പുറകിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ചന്ദമൻ കണ്ടതും ഞാൻ കണ്ടു ചന്ദമനെയും കണ്ടു കുമാരൻ എന്തിനാ അന്നവിടെ പോയത് ഞാൻ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല എവിടെയും പോവാറ് 
കുറ്റിയാടി ചന്ത പറമ്പിൽ നാടകം കാണാൻ ആദ്യം പോയി ആ ഗോഷ്ടി മടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ നടന്നു എന്നെ ആരോ നടത്തിച്ചു ഞാൻ ചെന്ന് എത്തിയത് അടുക്കത്തെ വീട്ടിലായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ ആർക്കോ വേണ്ടി ഒരു വെരിക്കള നാടകം ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളരി നാടകം വെരിക്കള നാടകം അതും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മേത്തലച്ചാലിലേക്ക് വന്നു അവിടെ കുമാരൻ ആരെ കണ്ടു മലയാളമല്ലാത്ത ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആരോ എന്നാണ് കുനിയിൽ ചന്ദമൻ പറഞ്ഞത് മലയാളമല്ലാത്ത ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുനിയിൽ ചന്ദമൻ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഭാഷ തന്നെ പക്ഷെ അത് ഹിന്ദി ആയിരുന്നു അതാരായിരുന്നു കുമാര ആരോ ദൂട് ചേർക്കോ നിങ്ങളെ കഥയില് ചേർക്ക എന്നാ എനിക്ക് പോണം എന്നെ പോകാൻ വിടണോ ഇനി പറയാ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല കുമാരൻ എന്തെങ്കിലും വേണോ എനിക്ക് വേണ്ടത് തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവില്ല അത് ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം ആരാണ് പാലേരിയുടെ അബോധം കേശവൻ അയാളൊന്ന് പുലർച്ചെ മരിച്ചു കേട്ടി നമുക്ക് അവിടെ വരെ പോണം പാലേരിയുടെ ബോധമാണ് പറഞ്ഞത് മാറ്റ ആഗ്രഹിച്ചു സ്വപ്നം കണ്ടു പക്ഷെ മാറിയത് പ്രസ്ഥാനവും സഖാക്കളുമായിപ്പോയി സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് ബോധ്യവും വന്നു ആ നിരാശയുണ്ട് ഏകാശ്വാസം പിറന്നിട്ടില്ലാത്ത മക്കളാണ് I was looking for KP Hamza. Keshavet in the middle, I was going to go to the house. 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 ചലനമറ്റ് കൊടുക്കുന്ന അവന്റെ ശരീരം കാണാൻ എനിക്കാവില്ല അതുകൊണ്ട് പോയില്ല അവൻ എന്നെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വൈരാഗ്യമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറ്റാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണത്തിൽ അവനുണ്ടായിരുന്ന പങ്കറിയുന്ന ഏക ആൾ ഞാനാണ് ഒരു വിരൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ എനിക്ക് ചെയ്തില്ല ഒരു ദ്രോഹവും ഞാൻ ആരോടും ചെയ്തിട്ടില്ല ശരിയായിരിക്കാം മുരിക്കുങ്ങുന്നത്ത് അഹമ്മദ് ആജയെ മാണിക്യം കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനും നിങ്ങൾ കൂലി വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു ചെങ്ങാതിയെ സഹായിക്കു മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ആ കള്ളക്കഥയായിട്ട് വരികയാണോ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് ഒട്ടും ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ ആവാതെ തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് ഇനി പാലേരിയിലും ഈ ഭൂമിയിലും അതിലുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ഏക വ്യക്തി താങ്കളാണ് മാണിക്യംകുല കേസിൽ ഹാജിയുടെ പങ്കെന്താണ് രണ്ടാമത് ഹാജി എല്ലാ പ്രതിയെങ്കിൽ അതാരാ അഹമ്മദ് ഹാജി മാണിക്യത്തിന് കൊന്നിട്ടില്ല അതാരാണെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഉത്തരം തരില്ല എഴുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു കിഴവിനെ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടു
നിങ്ങൾക്ക് പോവാം നിങ്ങൾ ആർക്കോ വേണ്ടി പേരുന്ന ഭാരമാണത് അത് ഇറക്കി വെക്കാൻ സമയമായി കെ പി ഇനിയുള്ള ജീവിതം ലാഘവത്തോടെ നടന്നു തീർക്കും സുഖമരണം ആശംസിക്കുകയാണോ മിസ്റ്റർ ഞാൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കുറെ അധികം ഭാരങ്ങളും വേദനകളും ഉണ്ട് ആ അതെന്നോടൊപ്പം മണ്ണിൽ ചേർന്നോളൂ കോടമഞ്ഞിലൊരു ചന്ദ്രൻ പറയുന്നത് പോലെ മാണിക്യവും അവളുടെ മരണവും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് അദൃശ്യമാവുകയാണ് ഇനി ആരെയും കാണാനില്ല ഈ മണ്ണിൽ നീ പറഞ്ഞ മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക്സിന്റെ സൂചനകളൊന്നും ബാക്കിയില്ല ലെറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് ആരാ ഫോണിൽ ഹരി കോളിംഗ് സംബടി ഗൗതമിന്റെ മിസ്ഡ് കോൾസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 12 കോൾസ് ഹി ഇസ് ബാക്ക് ഇൻ ഡൽഹി ഇന്നലെ എത്തി വിളിക്ക് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു പുതിയൊരു ഗൗതം എന്നെ ഉടനെ കാണണമെന്ന് ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ന്യൂസ് ആർക്ക് നിനക്ക് ഹ്മ് അവനും നിനക്ക് വൈ കെ പി ഹംസ അറിയുന്നതൊന്നും പറയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഗൗതം പക്ഷേ എന്തോ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു അത് നല്ലതാണ് പറയട്ടെ മാണിക്യത്തിനും പറയാമായിരുന്നു അച്ഛനും ഏട്ടനും എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ടുവച്ച മനുഷ്യനെ പൊക്കനെ എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് അവളത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവരത് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ബാലൻ നായരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ ജാതകം മാറില്ലായിരുന്നു യു ഷുഡ് കോൾ ഗൗതം വിളിക്കണം അയാളെ അപ്പൊ ഇനി കുറച്ചു ദിവസം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അറിയില്ല എന്റെ യാത്രയുടെ കാലവും നേരവും ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരാഗ്രഹമുണ്ട് മുരിക്കുന്നത്ത് അഹമ്മദ് ഹാജിരെ വീട് ഐ മീൻ മുരിക്കുന്നത്ത് വീടൊന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടോ പിന്നെന്താ നല്ല കഥ ആരിൻ്റെ അവിടെ ഇപ്പോ മക്കളോ പേരക്കുട്ടികളോ എന്നാരെങ്കിലും കാലി സാഹിബ് ആചാര ഒന്നാം കെട്ടിയുള്ള മൂത്ത മോൻ അയാളും സാക്ഷാൽ ഹാജിയുടെ റിപ്ലിക്കാണോ ഏ മൂപ്പര് വലിയ പണ്ഡിതനാ അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലല്ലേ പഠിച്ചതൊക്കെ മൂന്ന് കെട്ടി മൂന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കുട്ടികളും ഇല്ല ഇപ്പൊ തറവാട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാ താമസം എന്നും പാട്ടും കച്ചേരിയും ചങ്ങായിമാരും സപ്പറും രസികന ഇവിടെ നാട്ടും പുറത്തുകാരുമായിട്ട് വലിയ ലോഹ്യമൊന്നുമില്ല ഞാനുമായിട്ട് വലിയ കമ്പനിയാ എന്നെ ഒന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുപോകാറും നേരെ എനിക്കൊന്ന് കാണാത്ത പറ്റുമോ എന്താ സംശയം ഇപ്പൊ റിങ്കോളി മൂപ്പർക്ക് വലിയ കാര്യമാവും ത്തിൽ നീ ഉപ്പുപോലെ ഉൾച്ചേർന്നിട്ടും എന്തിനായി ഒളിക്കുന്നു അന്ധമാമാഴങ്ങളിൽ ഓർത്തിടേണ്ടതില്ല ഞാൻ ഇനി ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഈ തുച്ഛ ജന്മത്തിനെ നീ തന്നെ എനിക്കുള്ള ജീവനും പ്രപഞ്ചവും ആത്മസാഗരത്തിൽ നീ ഉപ്പുപോലുൾച്ചേർന്നിട്ടും ിക്കും അന്ധമാമാഴങ്ങളിൽ പൂർത്തിടേണ്ടതില്ല ഞാൻ ഇനി പ്രപഞ്ചത്ത് ഈ തുച്ഛ ജന്മത്തിന് നീ തന്നെ എനിക്കുള്ള ജീവനു പ്രപഞ്ചവും ഗ്രഹാ <laughs> 
एक शमा की तरह से कब से जल रहा देखूं तो सही एक बार मेरी जिंदगी मेरी वजूद को समझो मुझ में हो पर मुझ ही से छुपे हो खालिद अहमद हरिदास अहमद वॉट हरिदास अहमद वॉट अ स्ट्रेंज नेम यस ए स्ट्रेंज लाइफ टू നമ്മുടെ സർനെയിം സുന്നാണല്ലോ അതെ അത് നമുക്ക് കിട്ടിയതും ഒരാളിൽ നിന്നാണ് ഒരിക്കുന്നത്ത് അഹമ്മദ് ഹാജി വി ആർ ഹാഫ് ബ്രദേഴ്സ് ഖാലിദ് ഭായ് അർദ്ധ സഹോദരൻ ജാതി മതമൊക്കെ വിട്ടേക്ക് ഒരാളിന് രണ്ട് സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടായ മക്കൾ What a meeting. Is it? <laughs> Give me a minute. Mohsen, guest in the dining hall. I'll join you soon. So, I'm going to get to the house of my father. I'm going to get to the house of my father. That's it. You're going to get to the house of my father. I'm going to get to the house of my father. That's what I'm saying. എന്ത് വേണം നിനക്ക് ഒരു ഡ്രിങ്ക് അതിൽ കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് ചോദിക്കാനില്ല ഇനി എന്ത് ചോദിച്ചാലും തരാൻ കഴിയുന്നത്ര കുബേരനൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ പണം കൊണ്ടും പാരമ്പര്യം കൊണ്ടും എഴുത്തിന്റെ തൊഴിലല്ല ബൈ പ്രൊഫഷൻ ഞാനൊരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് എന്ത് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ജോലിയാണ് നിനക്കിവിടെ ഇവിടെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഞാൻ വന്നത് അതിനാണ് അൻപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏ വുമൻ നോ A girl was brutally raped and killed. Manikya. That's why I'm going to pay. Oh. Why did you get a sniffer dog in a place like a man? You can't get a sniffer dog in a place like a man. You can't get a sniffer dog in a place like a man. No. Why? Why did you get a sniffer dog in a detective? Why did you get a sniffer dog? ഏത് കുടിച്ചിപ്പട്ടിക്കും കിട്ടുമല്ലോ ആ അറിവ് സോ യു ആർ എ ഫെയിലിയർ യങ് മാൻ കിട്ടിയ അറിവുകൾ ശേഖരിച്ച തെളിവുകൾ എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും കൂട്ടി വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തി ഹാജി തന്റെ ഒന്നാം ഭാര്യയ്ക്ക് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ച ബീജം ഖാലിദ് എന്ന പേരിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുത്തത് ഹാജിയുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളുടെയും ആൾ രൂപമായിട്ടായിരുന്നു നിങ്ങളാണ് ഖാലിദ് ആ കുറ്റവാളി അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് രണ്ട് കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ഒരു സമ്മർ വെക്കേഷനിൽ നാട്ടിലെത്തിയ നിങ്ങളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയേഴ് മാർച്ച് മുപ്പതാം തീയതി രാത്രി മീത്തലച്ചാലിലെ ചീരുവിന്റെ വീട് തകർത്ത് അകത്ത് കിടന്ന് മാണിക്യം എന്ന പെൺകുട്ടി ബലാത്സംഗം ചെയ്തു അതേ പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ഹാജി നടത്തിയ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും മറികടന്ന് നിങ്ങൾ മുമ്പിലെത്തി തന്തയ്ക്ക് പിറന്ന മകൻ അതാണ് അവൻ തന്തയ്ക്ക് മുൻപേ പോകും ചേരുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി ഹാജി അറിഞ്ഞു താൻ വൈകിപ്പോയി എന്ന് നേരെ വിളിക്ക 
ജീവനെ ബാക്കിയുള്ളൂ അത് വെച്ചിട്ടില്ല കാറില കേക്കുന്നത് ഞാനൊന്നും പറയില്ല ഞാൻ എന്ത് പറയും എന്റെ മോനോടും നാട്ടുകാരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് പറഞ്ഞാ മതി ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ പറയാഞ്ഞും എന്റെ മോനും ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കി ഹാജിക്ക് വേണ്ടി വേലായുധനെ വിളക്കുന്നു ചാക്കിൽ കെട്ടി പുഴയിൽ തള്ളാൻ പറഞ്ഞു ഹാജി ചാക്കിൽ എന്താ ബോണ്ടക്കൊപ്പയാ അതോളി വടകരക്കുള്ള എന്താത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ കരച്ചിൽ പോലെ ടോർച്ച് ഉണ്ടാ അപ്പോഴും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത മാണിക്യത്തിന്റെ ശരീരം ഖാലിദ് നിങ്ങൾ കടിച്ചു കീറിയ ദേഹം നിങ്ങളുടെ എച്ചിൽ വേലായുധനും കുഞ്ഞിക്കണനും പങ്കിട്ടു എന്നിട്ട് ചേരുവിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിലുള്ള കശുമാവിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി ആ മൃതദേഹം പിന്നെയും അവർ പ്ലാൻ മാറ്റി അപസ്മാര ബാധയുടെ കഥയുണ്ടാക്കാൻ ചീരുവിനെ ഏൽപ്പിച്ച് തൊടിയിലെ മണ്ണിലേക്ക് അറിഞ്ഞു അവളെ സൽപുത്ര രക്ഷിക്കാൻ ഹാജി ആവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു രക്ഷിച്ചു മകനെ മകൻ നേരെ അലിഗഡിലേക്ക് ഫരീദ് ബിൻ അൽ അത്തറിന്റെ കാവ്യങ്ങൾ നുണഞ്ഞ് ഖാലിദിലെ കവി മനസ് ഉണർന്നു ഖാലിദ് ഇന്ന് മഹാപണ്ഡിതൻ ആദിത്യ പ്രിയൻ 
കസലും മദ്യവും ഒഴുക്കി ആതിഥികളെ തണുപ്പിക്കുന്നവൻ ഒരുക്കിങ്ങുന്ന അഹമ്മദ് ഹാജിയോ ഒരു നീത ജന്മം പോലെ ചുവരിലെ ചില്ലുകൂട്ടിൽ നിഗമനങ്ങളാണ് ഖാലിദ് സാഹിബ് നിഗമനങ്ങൾ ഒരു നാടൻ നായുടെ ഘ്രാണശക്തി മാത്രമുള്ള ഒരു പാവം കുറ്റാന്വേഷകന്റെ നിഗമനങ്ങൾ ഹരിദാസ് ബ്രദർ ഫിക്സ് മീ ഡ്രിങ്ക് Thanks. have your dinner downstairs onnum parayanille khalid bhai ningalku do what i said bye have a great night പാട്ട് അസലായിട്ടോ പെട്ടെന്ന് വിശേഷിക്കും ഭക്ഷണം തണുത്തുകൊണ്ട ഇപ്പോഴാ ഒരെണ്ണം അടിക്കാൻ സമയം കിട്ടി ആ കഴിക്കാൻ ഇരുന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു ഡ്രിങ്ക് എടുക്കാം ഇല്ല ബാലന്മാരെ ഒരുപാടായി എനിക്കൊന്ന് കുളിക്കണം എന്നിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങണം ഓ എന്താത് ഖാലിദ് അഹമ്മദ് ആരെയും ശിക്ഷിക്കാനായിരുന്നില്ല ഈ അന്വേഷണം അൻപത്തിരണ്ട് വർഷമായി ഇരുട്ടിൽ കഴിയുന്ന നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചം തുറന്നുവിട്ടു അത്രയേ ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു എനിക്കെല്ലാം അറിയാമെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുക അത്രമാത്രം പക്ഷേ നിങ്ങൾ സ്വയം ശിക്ഷ വിധിച്ച് നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞു അനിവാര്യമായ വിധിയിലേക്ക് കാലമെത്ര കഴിഞ്ഞാലും നടന്നു പോവുക തന്നെ വേണം ഏത് കുറ്റവാളിയും എന്നത് നിയതിയുടെ നിശ്ചയമാണ് അറിയില്ല മഹാമൗനത്തിന്റെ ശൂന്യതയിൽ തനിച്ചായിരിക്കുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് നാഴികകൾ പോകാനുണ്ട് പക്ഷേ ഉറക്കമെന്റെ കണ്ണുകളുടെ തീരശീല താഴ്ത്തുന്നു ഐ ഹവ് മൈൽസ് ടു ഗോ എഹെഡ് ബട്ട് സ്ലിപ്പ് ഇ സ്ലിപ്പിംഗ് ഡൗൺ ദ കേട്ടൺസ് ഓൺ മൈ ഐസ് 